به نام خدا Unit 3A Things I love about the US چیزهایی در ارتباط با یا در مورد ایالات متحده که من عاشقشون هستم در Unit 3 Part A ما Grammar Simple Present رو داریم مثبت و منفی که جمله های مثبت و منفی زمان حال ساده هستن و وکب این درسمون Verb Phrases هستن Verb Phrases که عبارت های فعلی یا فعل های عبارتی هم میگن و Pronunciation هم Third Person S هست همونطور که میدونید برای سوم شخص ما S میگیره فعلمون در انتها میخوایم تلفظ S ها رو ببینیم چطور میشه در قسمت حبابی هم They live in an apartment اونها توی یک آپارتمان زندگی میکنن و قسمت پایین تر He doesn't drink coffee اون قهوه نمیخوره یا نمی نوشه Part 1 Vocabulary Verb Phrases واژگان عبارت های فعلی A. Complete the phrases with a verb from the list عبارت هایی در پایین داریم پنج تا عبارت هست یه لیستی از verbs داریم اینجا که go, read, work, have و listen هستن باید اینها رو complete کنیم Number 1 A newspaper Read a newspaper خوندن یک روزنامه Number 2 To the radio Listen Listen to the radio Children Have children Have children Number 4 To the movies Go to the movies Number 5 In an office Work Work in an office خب به ترتیب از اول عبارتی ساختیم گفتیم Read a newspaper روزنامه خوندن Listen to the radio گوش کردن به رادیو Have children بچه داشتن Number four Go to the movies رفتن به سینما Movies سینما میشه وقتی میخوام بگیم به سینما رفتن میگیم Go to the movies به باشگاه رفتن Go to the gym و number five In an office Work in an office کار کردن در یک دفتر یا اداره B page 153 of vocabulary bank verb phrases حتما به ویدیو کلیپ صفحه 153 vocabulary bank مراجعه بکنید verb phrases های زیادی هست اونجا تدریس میشه باید اون را رو اونها رو انجام بدید بعد برگردید به قسمت C بتونید این تمرین رو انجام بدید بدون اون براتون مشکل خواهد بود 2.3 listen say the phrase گوش کنید و عبارت رو بگید به عنوان مثال گفته میشه TV شما باید بتونید بگید watch TV چون عبارتی که میخواید بسازید باید فعلش مناسب باشه بعد از اینکه این قسمت رو انجام دادید گوش کردید میریم قسمت پایین number 2 grammar simple present positive or affirmative and negative حال ساده مثبت و منفی Look at four things people say about the U.S. and Americans. به چهار تا موضوعی که مردم در مورد ایالات متحده و آمریکایی ها میگن نگاه کنید. Do you think they are true or not true? فکر میکنید اونا درستند یا اشتباه هستند. Then read the text and check your answers. بعد از اون متن رو بخونید و پاسخاتون رو چک کنید که ببینید آیا درست پاسخ دادید یا خیر میریم سراغ متن Americans Is it true? آمریکایی ها آیا این درسته؟ در قسمت حبابی از سمت چپ میگه Americans eat fast food every day آمریکایی ها هر روز fast food میخورن غذای آماده میخورن Americans eat fast food every day و بعد The sun shines a lot in southern California خورشید در قسمت جنوبی کالیفرنیا به مقدار زیادی میتابه یا میدرخشه. The sun shines. Sun shines. چون خورشید سوم شخص است، فعلش رو هم با اس آورده. Sun shines. A lot مقدار زیادی. Southern. Southern تلفظ میشه. Southern نخونید. جنوب میشه south. اما جنوبی میشه southern. Southern California. 
جهت ها رو هم یادتون باشه با حروف بزرگ شروع می کنید کالیفرنیا که مشخصه و باید حتما با حرف بزرگ نوشته میشه استیت و سریز کانتریز کانتیننس اینا همشون با حروف بزرگ شروع میشن و اما نیکست امریکنز لایک انیمالز امریکای ها حیوان ها رو دوست دارن لایک like انیمالز امریکنز جمع هست فعلش دیگه اس نمیگیره چون سوم شخص نیست سوم شخص مفرد نیست و دی لاست وان امریکنز آر اولویز لاود امریکایی ها همیشه بلند صحبت می کنند are always loud یعنی بلند صحبت می کنند خب بریم سراغ متن ببینیم که آیا این نقل قول هایی که هست نظراتی که اینجا هست چو هست یا نه For foreigners who live in the US talk about the things people say about Americans Foreigner یعنی فرد خارجی Foreigners جمع هست چهار نفر خارجی Who live in the US یعنی که در ایالات متحده زندگی می کنند Talk about the things در مورد چیزهایی صحبت می کنند People say about Americans که مردم در مایه امریکایی ها می گن خب متن اولش Americans eat fast food every day خب بخواد نظرش رو در مورد این موضوع که در قسمت هوابی بالا گفتیم بده که امریکایی آیا هر روز fast food میخورن یا نه Pay from China Pay اهل چین It's true that Americans eat a lot of fast food but they don't eat fast food every day درسته که یا واقعیت که واقعیت که امریکایی ها فست فود زیاد میخورن eat a lot of fast food اما هر روز نمیخورن هر روز فست فود نمیخورن به فعل هایی که هایلات شده هم دقت داشته باشید Americans eat they don't eat پس یه فعل مثبت affirmative positive و یه فعل منفی don't eat I share an apartment with an American woman and she cooks all the time من یه واحد آپارتمان رو با یک خانم آمریکایی شیر هستم یعنی شریک هستم با هم هستیم در اون آپارتمان and she cooks she cooks اون قضا میپزه all the time همه اوقات رو یا همیشه قضا میپزه she cooks برای سوم شخص اس میاریم فعلش رو این علامت جمع نیست یادتون باشه در گرامر هم خواهم گفت این علامت جمع نیست چون فعل هست سوم شخص she he ات باید فعلش اس داشته باشه پس اون همیشه غذا درست میکنه این خانم امریکایی she only eats fast food on some days with me اون فقط در یه سری از روزها غذای فست فود میخوره غذای آماده میخوره با من یعنی من هستم که باعث میشم اون هم فست فود بخوره she only eats اون فقط میخوره eats سوم شخص هست فعل سوم شخصه اس گرفته خب پس نظریه اول it was not true that Americans eat fast food every day و the sun shines a lot in southern California میخوام ببینیم که آیا خورشید همیشه در قسمت کالیفرنیا جنوبی میدرخشه یا همیشه اونجا خورشید هست گرمه Alberto from مکسیکو آلبرتو اهل مکسیکو که مکسیک هست میخواد نظرشو بگه The weather changes quickly in many places in the US but not in southern California در بسیاری از نقاط یا مکانهای ایالات متحده The weather که آب و هوا هست سوم شخص میشه یعنی اگر زمیر برش بیاری میشه it The weather changes quickly به سرعت تغییر میکنه changes به این صورت هم خونده میشه the weather changes quickly به سرعت تغییر میکنه اما نه در قسمت جنوبی کالیفرنیا یا در کالیفرنیا جنوبی the sun shines a lot there خورشید اونجا خیلی میدرخشه همیشه خورشید هست the sun shines sun هم سوم شخص پس فعلش اس گرفته it doesn't shine every day but be careful when it shines هر روز آفتاب یا خورشید اونجا نمی درخشه یا تابش خورشید وجود نداره doesn't shine shines doesn't shine 
برای سوم شخص فعل خاصی معفی کنید باید doesn't بیارید برای افعال دیگه اگر یادتون باشه میگفتیم I work I don't work don't می آوردیم منفی می کردیم اما برای he, she, it باید doesn't بیاریم اما وقتی که آفتابی هست یا خورشید می درخشه be careful در درس قبل خوندیم be careful مراقب باشید وقتی که آفتاب می درخشه یا تابش خورشید هست when it shines it gets very hot hot رو هم در درس قبل خوندیم very رو هم خوندیم گفتیم خیلی خیلی گرم میشه it gets میخواه بگی خیلی گرم میشه از فعل get استفاده میکنی it gets very hot خیلی سرد میشه it gets very cold خیلی تاریک میشه dark it gets very dark خیلی تاریک میشه I always wear sunglasses when I go out وقتی میرم بیرون when I go out I always wear sunglasses من همیشه اینک آفتابی میزنم wear I always wear برای من فعل wear رو میاریم اگر برای he و she و it میخواستیم بیاریم باید اس میذاشتیم در انتهاش she always wears یه اس باید میآوردیم when I go out وقتی من میرم بیرون اگر برای سوم شخص میخواستیم بگیم میگفتیم when he for example goes out ای اس باید در انتها میآوردیم فهم در ارتباط با سوالمون The sun shines a lot in Southern California too. بله درست هست. Americans like animals. آمریکایی ها حیوانات رو دوست دارند. Naomi from Japan. Naomi اهل ژاپن میخواد به ما بگه. I have a lot of friends here and many of them have a dog, a cat or a bird. من دوستان زیادی اینجا دارم و بسیاری از اونها many of them have a dog. سگ دارن، گربه دارن یا یکی یک پرنده دارن برای فعل have رو دقت بفرمایید have many of them یعنی they they have اونها دارن I have من دارم One American family that I know has a dog a cat and two birds یک خانواده آمریکایی One American family یک خانواده آمریکایی that اینجا به معنای که یک خانواده امریکایی که من میشناسم that I know has a dog و غیره داشتن رو برای سوم شخص اینجا چون فامیلی اینجا it هست has میاریم سوم شخص فعل داشتن has he, she, it has he has a car, she has a car it has a for example house or it has a wheel این یک چرخ داره برای سوم شخص پس سوم شخص فعل داشتن has یک سگ داره یک گربه داره و دو تا پرنده داره American people love animals آمریکایی ها عاشق حیوانات هستن اینجا گفتیم دوست دارن اینجا love میگیم love گفتیم از like بالاتره عاشق حیوانات هستند و فعلش رو هم که میبینید اس نمیگیره چون American people جمع هست اگر زمیر برش بخوام بیاریم میگیم they they love animals و the last text Americans are always loud آیا امریکایی ها واقعا بلند صحبت میکنن جیانی from Italy جیانی که اهل ایتالیا هست میخواد پاسخ ما رو بده some Americans are very loud but I work with an American man at a coffee shop and he is really quiet and polite بعضی از آمریکایی ها خیلی بلند صحبت می کنند. Some Americans are very loud. اما من با یک مرد آمریکایی در یک کافی شاپ کار می کنم. I work. I work with an American man at a coffee shop. And he's really quiet and polite. و اون واقعا ساکت و معدبه. Really quiet واقعا ساکت و polite هست He doesn't talk very much اون خیلی صحبت نمی کنه He doesn't talk I don't talk He doesn't talk اون صحبت نمی کنه He doesn't talk very much خیلی زیاد صحبت نمی کنه But he's a very nice guy اما اون یک مرد خیلی خوبه He's a very nice guy خب 
پاسخ سوال بالا که Americans like animals true بود و این سوال هم Americans are always loud No, not true امریکایی ها همشون بلند صحبت نمی کنن خب بیریم قسمت بالا پارت B Answer the questions with a partner با دوستتون سوالات رو پاسخ بدید با هم کار بکنید در این زمینه Number one, look at the highlighted verbs. Why do some verbs end in s? به فعل هایی که هایلایت شدن در متن قبلی دقت بفرمایید چرا بعضی از اونها به s ختم میشن؟ گفتیم به خاطر اینکه اونها سوم شخص مفرد هستن because they are third person singular. Because they are third person singular. به خاطر اینکه اونها سوم شخص مفرد هستن و از قبیل هی شی ایت هستن زمایرشون و افعالشون هم باید اس بگیره در انتها نمبر تو رایت ده هی شی ایت فورم اف دیز وربز خب گفتیم هی شی ایت اگر داشته باشیم زمان حال ساده فعل ها اس میگیرن در انتهاشون افعالی که در پایین داده ما باید انها رو برای هی شی ایت تغییرشون بدیم مثلا چینج برای آی میشه آی چینج برای یو یو چینج آنها دی چینج اما برای هی شی ات چینجز چینجز یه اس در انتها میذاریم تلفظ هم میشه چینجز تلاش نکنید بگید چینجز این اشتباه هست چینجز صدای از بدید در انتها تاک تاکس صدای س مثل سنیک بدید تاکس فقط یه اس کوکس یه اس صدای س و هاف بیقایده است باید بگیم هاز داشتن در قسمت پایین متن قبلی گفتیم هاف آی هاف یو هاف هی هاز هاوز نداریم برای سوم شخص میگیم هاز هی هاز شی هاز ات هاز و گو گو هم همینطور باید اس بگیره اما ای اس میذاریم در انتهاش گوز ای اس داره goes میره i go you go she goes he goes و eat فعل خوردن i eat he eats فقط اس میذارید در انتها find two negative verbs how are they different from affirmative verbs a for he she it and b for all other persons دو تا فعل منفی پیدا بکنید در متن که با هم بریم نگاه میکنیم در متن وقتی که نگاه میکنید قسمت اول اون جایی که Americans eat fast food every day متن اول گفتیم They don't eat They don't eat اونها نمیخورن They don't eat fast food برای زمانی غیر از He, she, it گفتیم که کافی don't بیاریم قبل از فعل و فعل رو منفی بکنیم اما وقتی که گفتیم Sun, it doesn't shine برای خورشید که it هست برای he, she و غیره مثل he پایین در انتها خط آخر he doesn't talk he doesn't talk نمیگیم he don't talk he doesn't talk اون صحبت نمی کنه پس he, she, it با گرفتن doesn't و بعدش هم قسمت infinitive یا مستر فعل مستر بدون تو البته منفی میشن مثل فعل بالا اگر بخوایم منفی کنیم میگیم he doesn't change he doesn't talk he doesn't cook she doesn't have یادتون باشه بعد از does فعل حالت اصلیش میاد she doesn't have چون infinitive شو باید بیاریم مستر بدون تو she doesn't go اون نمیره she doesn't eat به این صورت این موضوع در قسمت گرامر صفحه 128 بیشتر توضیح داده میشه حتما به اون ویدیو کلیپ مراجعه بکنید اون قسمت کار بیشتری انجام میدیم Learn more about the simple present affirmative and negative and practice it و ترمین ها رو همونجا انجام بدید بعد برگردید قسمت pronunciation third person s How do you pronounce these plural nouns? خب قسمت پایین سه تا اسم داریم به قسمت های قرمزش نگاه نکنید این book key watch اسم ها مفرد هستن بعد که اس گرفتن جمع میشن چطور این حال تلفظ میکنیم در درس گذشته خوندیم که جمع این کلمات چطور تلفظ میشه کلمه مثل book books key keys watch watches با در نظر گرفتن جمع به این صورت تلفظ میشن 
میخوایم چه چیزی بگیم؟ میخوایم بگیم که قوانین تلفظ جمع برای سوم شخص هم به همین صورت هست. یعنی اگر پشت هر کلمه ما اس گذاشتیم و به این صورت تلفظ کردیم برای پشت ورب هم که این علامت اس رو بیاریم برای سوم شخص مفرد همین قوانین اسپلینگ و قوانین پرونانسیشن براشون وجود داره تفاوتی نداره خب بریم قسمت B2.5 Listen and repeat the third person verb forms She speaks Spanish He drinks coffee She cooks every day اون اسپانیایی صحبت میکنه اون قهوه مینوشه اون هر روز غذا درست میکنه آشپزی میکنه speaks drinks cooks حروفی که آن وایس هستن در درس قبل خدمتون عرض کردم آن وایس هستن از خودشون صدایی ندارن گفتیم دو تا انگشت رو میذارید روی throat روی گلوتون رو قسمت حنجره برآمدگیش و اون حرف رو سعی میکنید که ادا کنید مثلا که صدای ک به این صورت لرزشی در وکال کوردتون در تارهای صوتیتون نداره یا ف سایشی هست از فقط خروج هوا رو احساس می کنید اما لرزشی روی گلوتون احساس نمی کنید این هایی که به این شکل هستن مثل ک ف ت و پ اینها اس می گیرن و صدای س می دن speaks drinks و یا talks به این صورت صدای س می دن و اما بعدی صدای ز it rains a lot he has a cat she does homework he goes to the movies on friday night بارون زیادی میباره اون یک گربه داره و تکلیفش رو انجام میده و شبهای جمعه میره به سینما خب اما تلفظش rains has does goes دقت کنید قسمت بالا رو همینجا یاد گرفتید بقیه رو هم همینجا یاد بگیرید وقتی قانون رو اینجا یاد بگیرید برای جمع و برای سوم شخص شما دیگه یاد میگیرید چطور تلفظ کنید دیگه تا آخر زبان یاد گرفتنتون اصلا به مشکلی بر نخواهید خورد اگر انتهای فعل ما یک حرف وایسی وجود داشته باشه وایس ها رو گفتیم بعد از هر وایسی همونطور که در قسمت بالا عرض کردم دستتون رو روی گلوتون بذارید اینها راحت پیدا میشه صدای ن میلرزه صدای ا وقتی میخواد بگید هست صدای ا داره دیگه قبل از اس میگید ا بازم گلوتون میلرزه داز صدای ا داره گوز همینطور پس اینها دیگه صد نمیتونیم بگین ات رینس ات هاس بعضی از خارجی ها این رو میگن شاید پرتغالی ها یا بعضی از کشورها بتونن این شکلی تلفظ بکنن اونم به خاطر اسپلینگ قوانین زبانی خودشون هست شما سعی کنید درست تلفظ بکنید it rains it ha- he has it has does نمیتونید بگید does و he goes صدای ز بدید در انتها z نه is is بعدی هست پس اینها بدون صدا unvoiced اینها با صدا حرف قبل از اس رو میگیم مثل ن ا آ به این صورت و صدای از رو میخوام ببینیم چه کلماتی وقتی سوم شخص میشن فعلشون از تلفظ میشه در انتها مثل watch I watch television من تلویزیون تماشا میکنم you watch television he watches he watches TV the movie finishes in a minute the weather changes a lot اون تلویزیون تماشا میکنه فیلم ظرف یک دقیقه تمام میشه یا یک دقیقه دیگه تمام میشه و هوا خیلی تغییر میکنه خب کلماتی که گفتیم در انتها صدای حروف CH داشته باشن SH داشته باشن S داشته باشن G داشته باشن X داشته باشن این رو در درس قبل هم میتونید ببینید برای جمع بستن بودن اینها گفتیم در انتها ES میگیرن و تلفظشون هم به این صورت میشه Watches Finishes Changes به این صورت خب پس قوانین رو با هم کار کردیم تمرین کنید برور کنید و به فایل صوتی گوش کنید و تکرار کنید C2.6 Listen Change a Sentence گوش کنید و جمله رو تغییر بدید I live in an apartment She She lives in an apartment کار شما این هست به فایل صوتی گوش میکنید قسمت اولش برای زمایر غیر از هیشیت هست و شما باید ساختار فعلی رو تغییر بدید به حال ساده برای سوم شخص بیارید قانونش هم مشخصه I live, she lives فقط باید اس اضافه کنید و تلفظش رو هم 
رعایت بکنید من زندگی میکنم اون زندگی میکنه و به همین ترتیب حتما جمله ها رو بعد از اینکه جمله اول تمام شد سری پاز بکنید فایل رو و بگید و بعد از اون گوش بکنید دی تل یور پارتنر سکس ترو ثینگز ابات یو به دوستتون یا همکلاسیتون شش موضوعی که درباره خودتون واقعیت داره بگید 3 affirmative and 3 negative سه تا مثبت باشه سه تا منفی باشه choose verb phrases از عبارت های فعلی صفحه 153 استفاده بکنید خب میتونید بگید مثلا I play the guitar من گیتار می نوازم I don't wear glasses من اینک نمیزنم در مورد خودتون میخواید بگید فعل ها مال خودتونه مثبت I play I work I go و منفی I don't go I don't wear I don't play به این صورت افعال رو از وکیبلری بنکتون در صفحه 153 استفاده کنید E change partners tell your new partner the six things about your old partner خب حالا با دوست نفر بعدیتون بیاید صحبت بکنید و حقایقی که دوستتون به شما گفته بود رو بیاید به ایشون انتقال بدید و بگید مثلا دوستتون ایوا بوده ایوا پلیز دی گیتار شی دازنت ویر گلاسز ببینید همین جمله رو فکر کنید که ایوا به شما گفته گفته آی پلی دی گیتار شما به جک میگید ایوا پلیز دی گیتار اون گیتار میزنه یا می نوازه فعل رو میخواید عوض کنید هدف ما تغییر این فعل ها هست گیتار میزنه plays the guitar و فعلش رو منفی کرده اینجا I don't wear شما بخواید بگید اون نمیزنه عینک نمیزنه I don't wear she doesn't wear و بقیه افعال رو حتما تمرین کنید اگر تنها هم هستید این حقایق رو در مورد خودتون بگید لیست کنید سه تا مثبت سه تا منفی و بیایید هر سه تا رو بیایید برای نفر سوم بگید میخواید بگید uh, for example I go to school و بعد باید بگید بعد باید بگید He doesn't go to school. She doesn't go to school. به این صورت. و منفی کردن و مثبت کردن فقط قاعده و قانون یادتون نره چطور باید بنویسید این رو. بیدیم صفحه 21 State Parks, Freeways and Other Things I Love About the U.S. State Parks, Freeways and Other Things I Love About the U.S. پارک های ایالتی، بزرگراه ها و دیگر چیز هایی که در من در مورد ایالات متحده عاشقشون هستم. Jenny Clark, an Australian mom and college student who lives in California, says US isn't just okay, it's paradise. Jenny Clark که یک مادر استرالیایی هست و دانشجوی دانشکده هست و در کالیفرنیا زندگی میکنه میگه ایالات متحده فقط خوب نیست بلکه بهشته. These are some of her reasons. دلایلی هم که در پای میاره دلایل ایشون هست. Coffee. American cups of coffee are very big. A small cup of coffee in the US is like a large cup of coffee in Australia. فنجان های قهوه یا لیوان های قهوه آمریکایی خیلی بزرگ هستند. یک فنجان یا لیوان کوچیک قهوه در ایالات متحده به اندازه یک لیوان قهوه بزرگ در استرالیا هست. If you are in a hurry, you go to a drive-thru and buy coffee from your car. اگه شما عجله داشته باشید و بخواید قهوه تهیه کنید، you go to a drive-thru. Drive-thru یعنی با ماشین از اونجا رد میشید از قسمت فروش مثل تصویر شماره یک. You go to a drive-thru and buy coffee from your car. از توی ماشینتون اون قهوه رو می خرید. It's so easy خیلی راحته State Parks California has 278 state parks and they are beautiful کالیفرنیا ایالت کالیفرنیا هست که 278 پارک ایالتی داره and they are beautiful و زیبا هستند این پارک ها On the weekends I bring my family to a state park in my area در تعطیلی های آخر هفته خانواده ام رو به استیت پارکی در منطقه خودم میارم در به یک پارک ایالتی در ناحیه که هستم in my area we explore the forest find small animals and enjoy the tall redwood trees 
We explore the forest. ما توی جنگل میگردیم. گردش میکنیم. جستجو میکنیم. Explore به این معنا هست. Find small animals. حیوانای کوچیک پیدا میکنیم. مثل squirrel. مثل سنجاب و از این قبیل. And enjoy the tall redwood trees. و از دیدن درخت های بلند redwood که این درخت ها هستن. لذت میبریم. Redwood trees همون درخت های ماموت یا درخت غول بهش گفته میشه و ریشش هم در کالیفرنیا هست این درخت ها از اونجا اومده چوب سرخ داره و نوعی سکویا هست که ما هم داریم از انواعشو خب مالز I love shopping and in the US the malls are very big مالز فروشگاه ها هستن مرکز های خرید هستن من عاشق خرید هستم I love shopping و در ایالات متحده مرکز خرید ها خیلی بزرگ هستن The malls are very big People walk around and shop for hours مردم در اونجا قدم میزنن Walk around میکنن And shop اینجا فعل هست یعنی خرید میکنن For hours برای ساعت ها خرید میکنن US malls have many different stores and the sales people are friendly and help you find things مرکز های خرید ایالات متحده فروشگاه های متفاوت زیادی دارند. different stores فروشگاه و the sales people یعنی فروشنده ها are friendly خیلی سمیمی هستن مهربون هستن and help you find things و شما کمک میکنن که چیزهایی رو که میخواید پیدا کنید fall I love the fall weather in the US من عاشق هوای پاییز در ایالات متحده هستم fall و یا autumn در بریتانیایی معمولا گفته میشه autumn a good fall day in California is cool but not too cold یه روز خوب پاییزی در کالیفرنیا خونک is cool اما نه خیلی سرد but not too cold اما نه خیلی سرد I also love the trees من همچنین عاشق درخت ها هستم They change from green to yellow red and brown اونها از سبز یعنی رنگ برکاشون از سبز به زرد قرمز و قهوهی تغییر میکنه They change from green to yellow red and brown تغییر از رنگی به رنگی دیگه from green to yellow red and brown freeways I prefer the roads in the US the freeways are very fast and in California they have a lot of car lanes it's really easy to drive from one place to another freeways یا بزرگ راه ها جاده های خیلی پهنی هستن که چرا قرمز و تقاطع و اینا ندارن و شما میتونی خیلی سریع در اونها رانندگی بکنی خیابون های پهنی هستن که با سرعت زیاد میشه تو اونها رانندگی کرد I prefer the roads in the US من جاده های علات متحده رو ترجیح میدم The freeways are very fast Freeways یا بزرگراه ها خیلی سریع هستن یعنی شما میتونی با سرعت رانندگی کنی خیلی سریع در کالیفرنیا این جاده ها They have a lot of car lanes در همین تصویر هم که نگاه بکنید car lanes اینها lane هستن lane که ما باند بهش میگیم یا در فارسی بهش میگیم line چند بانده هست یا چند لاینه هست It's really easy to drive from one place to another و وقتی میخواید از یه جایی به یه جایی دیگه برید خیلی راحتی که بخوایی رانندگی بکنید چون خیابون ها پهن هستن و freeways داره اونجا theme parks theme parks پارک های تفریحی هستند. Theme parks are very popular in the US and we live near the Great America theme park. پارک های تفریحی در امریکا خیلی پاپولار هستند، مردمی هستند در ایالات متحده. مردم عاشق این پارک ها هستند و ما در نزدیکی Great America theme park زندگی می کنیم. پارک تفریحی The Great America My children like the rides and water slides. Ride به این وسایلی که سوار میشن مثل roller coaster و غیره میگن rides. بچه های من از این ride ها و water slides که سرسرهای آبی هست مثل پارک های آبی ما رو خیلی دوست دارند. Sometimes the lines for the rides are long but that's okay. We need rest. 
بعضی وقتا the lines for the rights صف هایی که برای این rights ها تشکیل میشه برای نوبت صف ها برای نوبت گرفتن are long خیلی طویل هست این صف ها the lines یعنی صف ها اما مشکلی نیست مشکلی نیست that's okay we need rest ما احتیاج داریم که استراحت کنیم red robin red robin is a restaurant that has great hamburgers red robin در امریکا یک سری رستوران های زنجیره ای هستش که از سیاتل و واشنگتن کارش شروع کرده و الان در کل ایالات متحده و کانادا هم شعبه هایی داره red robin is a restaurant that has great hamburgers red robin یک رستورانی هست که همبرگر های عالی داره I don't eat meat but I like the french fries and lemonade at red robin من گوشت نمیخورم اما فرنچ فرایز که همون چیپس هست یا سیب زمینی سرخ شده هست و لیمونات رو در رترابین در رستوران رترابین رو دوست دارم I think the fried cheese sticks are fantastic but sometimes they aren't on the menu من فکر می کنم که فرایت چیز ستکس یعنی پنیر سرخ شده کبابی خیلی عالی هستن اما بعضی وقتا توی منو نیستن منظور فرایت چیز ستکس هست Maybe that's because they aren't very healthy بخ... شاید به خاطر این باشه که خیلی از های سالمی نیست چون توی چیز هست یعنی پنیر هست که در آرد و تخم مرغ اینا زده میشه و در روغن سرخ میشه Look at the photos. In which one can you see a drive-thru, a car lane, a cup of coffee, a ride, a redwood forest, a driver, a theme park, a hamburger? در کدومی که تصاویر شما a drive-thru میبینید که تصویر شما یک هست number one drive-thru گفتیم که جایی هست که شما با ماشین از میانش رد میشید through یعنی از میان چیزی رد شدن از میان چیزی رفتن drive through یعنی رانندگی کردن و از میان چیزی رد شدن a car lane که تصویر شماره 3 هست lane رو میبینید line های بزرگ را رو میبینید a cup of coffee یه فنجان قهوه رو در number 1 میبینید که تصویر اول هست بالا و a ride number 5 هست a roller coaster رو نشون میده a redwood forest number 2 هست جنگل درختان ماموت یا درختان قول پیکر و a driver که راننده هست در نمبر وانه و a theme park باز هم نمبر 5 و که پارک تفریحی و فور هم که a hamburger تصویر hamburger یا ساندویچ رو که کنارش هم فرنچ فرایز رو گذاشته میبینید 2.7 read and listen to the article mark the sentence true or false say why the f ones are false خب متن پایین رو میخونیم A large cup of coffee in Australia is the same as a small cup of coffee in the US True یک لیوان یا فنجان بزرگ قهوه در استرالیا برابر با یک فنجان کوچیک قهوه در ایالات متحده است یعنی امریکایی ها فنجان کوچیکشون هم بزرگ هست پس True هست California doesn't have a lot of state parks. False. California میگه uh, state park زیادی نداره اما پاسخ اصلی این هست که it has 278 state parks. 278 پارک ایالتی داره. Number 3, Jenny doesn't like the sales people in shopping malls. Jenny از فروشنده ها در مرکز خرید خوشش نمیاد. False. They are friendly and helpful جنی اینو میگه میگه اونها سمیمی هستن و کمک میکنن number four the fall is very cold in California پاییز در کالیفرنیا خیلی سرده falls در مت گفته بود uh, the fall is cool but not too cold خونک cool یعنی خونک و not too cold خیلی سرد نیست number five it's easy to drive in the US رانندگی در ایالات متحده راحت true برای که در قسمت بالا گفت که it's really easy to drive from one place to another number six Jenny doesn't like the long lines for rides at theme parks Jenny از صفحای 
طولانی برای سوار شدن اون وسایل در سیم پارکس یا پارک های تفریحی خوشش نمیاد که فالس هست و گفت The lines allow her to rest اون صفحه بهش اجازه میدن که استراحت بکنم Number 7 Jenny eats hamburgers and french fries at Red Robin Jenny همبرگر و فرنش فرای رو در Red Robin میخوره فالس هست She eats the french fries but she doesn't eat meat گوشت نمیخوره فرنش فرایز رو میخوره اما همبرگرش رو نمیخوره چون گوشت گفته نمیخورم Part C underlined these verbs in the text What do they mean? Compare your ideas with a partner این فعل ها رو برید توی متن پیدا بکنید و زیرشون رو خط بکشید فعل buy خریدن bring آوردن explore جستجو کردن و گشتن مثلا در یک پارک در یک منطقه جدید find پیدا کردن enjoy لذت بردن walk پیاده رفتن راه رفتن و help کمک کردن prefer ترجیح دادن drive رانندگی کردن need احتیاج داشتن و think که فکر کردن هست در متن میتونید پیدا بکنید معانیشون رو در متن هم گفتیم اینجا هم که خدمتون عرض کردم Look at each paragraph again. Say if it's the same or different in your country or city. به هر پاراگرافی که در بالا داشتیم پاراگراف رو می‌دیدین مثل کافی، استیت پارکس، مالز، فال هر کدوم از اینا یک پاراگراف هستن که با موضوع جدید دوباره عوض میشن و پاراگراف جدید شروع میشه. بگید که اون موضوع مثلا کافی یا استیت پارکس در کشور شما هم همین شکل هست. مثلا اندازه لیوان ها همین شکل هست یا استیت پارکس به همین شکل در کشور شما وجود داره یا اینکه متفاوت هست در کشورتون یا در شهرتون مثال The coffee in Brazil is very good یک برزیلی داره اینه میگه We have drive-thru and good coffee shops در بحث قهوه میگه که قهوه در برزیل خیلی خوب هست میدونی که یکی از بهترین مکان های قهوه در برزیل هست و We have drive-thrus و drive thru هم دارن اونجا میتونن با ماشین خرید بکنن تا پیاده هم نشن و good coffee shops و کافی شاپ های خوبی هم دارن میتونید در مورد خودمون در ایران بگیم حالا شاید ما drive thru نداشته باشیم but the coffee for example is good we have some coffee shops به همین صورت و یا در مورد مالز بگید در مورد شهرتون مرکز خرید دارید یا ندارید در مورد فال پاییزتون بگید که تو چه منطقه هستید بسیگی داره که در چه منطقه از ایران هستید که کولد هست یا کول هست یا هات هست هستم یا هر شکل دیگه useful words why and because واژگان مفید و مناسب چرا و برای اینکه use because to answer the question why وقتی از شما با why سوال میشه میپرسن چرا why باید با بیکاز جواب بدید مثل Why are the freeways good؟ چرا بزرگ راه خوبن؟ پاسخ Because they are very fast به خاطر اینکه خیلی سریع هستن Because پس با Why اگر از شما سوال میشه با Because باید جواب بدید Why؟ چرا؟ Because برای اینکه به نام خدا Unit 3 Part B Work and Play کار و تفریح یا بازی در این درس در زمینه گرامر سیمپل پریزنت کوشنش رو کار میکنیم که مربوط به سوم شخص میشه ووکب کلماتی در رابطه با مشاغل رو یاد میگیریم جابز و پرونانسیشن صدای ار رو کار میکنیم عنوان رو که گفتیم work and play در قسمت حبابی سمت راست what do you do? I'm a nurse چه کاره هستید؟ یا کارتون چیه؟ I'm a nurse من یک پرستارم بیرون قسمت one vocabulary jobs مشاقل order the letters to make words for jobs در قسمت پایین کلمات به هم ریخته ای داریم می این حروف رو مرتب میکنید و شغل ها رو درست میکنیم number one teacher number two actor که هنر پیشه مرد هست number three waiter number 4 taxi driver taxi قسمت اول driver 
و نمبر 5 ریسپشنیست ریسپشنیست معلم هنرپیشه پیشخدمت راننده تاکسی و پذیرش پارت بی پیج 154 وکیبلری بنگ جابز به ویدیو کلیپ جابز مراجعه بکنید وکیب بنگ در مورد مشاغل هست بعد از اون برگردید به قسمت سی رو انجام بدید What do you do? Ask five other students in the class. What do you do? برای پرسیدن اینکه شما به چه کاری مشغولی، چه حرفه ای داری و شغلتون چی هست برمیگرده. وقتی از شما میپرسن What do you do? شغلتون رو میگید. اگر معلم هستید، اگر راننده هستید، اگر قاضی هستید حتی اگر کاری انجام نمیدید میگید unemployed هستید و یا اگر دانش آموز دانشجو هستید هم میگید I'm a student و غیره این سوال رو از دانشجویان دیگه از دانش آموزان دیگه و یا میتونید از خودتون و دوستانتون یا در اهل خونه از خانوادتون بپرسید Listening Part A 2.10 and 11 فایل صوتی دو ده و یازده Listen to a game show called His Job or Her Job به یه بازی تلویزیونی هست که اسمش His Job or Her Job هست که شغل اون یه مسابقه مثل مسابقه های بی سالی خودمون هست A team of three people ask Wayne questions about his job and his wife Tanya's job یه گروه سه نفره از وین سوالاتی رو میپرسند در مورد شغل وین و شغل خانومش که تانیا هست Write W next to the questions They ask Wayne about his job And T next to the questions They ask about Tanya's job خب باید به این فایل صوتی گوش بکنید فایل صوتی رو سعی کنید در این قسمت listening چون هست شما باید بتونید بنویسید یعنی هر چقدر که متوجه میشید گوش میکنید پاز میکنید بسته به توانتون و از شروع میکنید به نوشتن هر کجا که متوجه نشدید میزنید عقب و جاش رو سعی کنید خالی بذارید اگر چیزی رو متوجه نشدید که دوباره بتونید بیایید روش رو اصلاح کنید و متوجه بشید چندین بار این کار رو انجام بدید تا بتونید یک متن رو پیاده کنید شاید بارهای اول خیلی سخت باشه یک متن یک دقیقه ای رو یا سی ثانیه ای رو شما ده دقیقه یه رو طول بکشه بخواید پیاده کنید اما این خیلی بهتون کمک میکنه تو بحث لسنینگ تمرین هایی که بهتون گفته میشه تیپ هایی که بهتون داده میشه حتما اجرا کنید انجام بدید به عنوان مثال وقتی رایتینگی که به شما گفته میشه باید برید بنویسید نگذرید ازش و بگید حالا این رو من وارد هستم مشکلی ندارم لسنینگ هم همینطور وقتی صحبت از لسنینگ به وسط میاد باید حتما برید اون رو انجام بدید و بنویسید حتی اگر با اشتباه هم شد چون مت رو ما داریم در صفحه 116 117 میتونید بعد از اینکه لسنینگتون تمام شد برگردید به اونجا و نگاه کنید موقع و زمان کارتون اصلا لید به مت نگاه نکنید نگاهی به مت نداشته باشید بعد از مدتی این تغییر تو لسنینگتون و توانمندیتون حتی تو نوشتنتون خواهید دید خب به فایل صوتی گوش میکنید و این کار رو که انجام دادید میاییم تمرین رو با هم انجام میدیم حتما مت رو پیاده کردید میتونید به صفحه 116 مراجعه بکنید 116 فایل صوتی 2.10 قسمت پایین سمت راست هست announcer host David و Kato Lorna هستن که تو این مکالمه با هم صحبت میکنن وین هم بعدا بهشون میپیونده خب uh, announcer کسی هست که بر اعلام برنامه میکنه and now on WKOT his job her job host میگه good evening and welcome again to the job quiz his job her job and our team tonight is David a teacher شب بخیر خوش اومدید دوباره به برنامه کویزمون کویز مشاغلمون که اسمش هیز جاب هر جاب هست و تیم امشب ما دیوید هست که یک معلمه و دیوید میگه هلو بعد هوست که میزبان برنامه هست میگه کیت هوز انمپلوید که انمپلوید هست یعنی بیکار هست و کیت میگه های و هوست دوباره میگه ان لورنا هوز ا رایتر و لورنا که یک نویسنده هست و لورنا میگه گود ایوننگ شب بخیر و میزبان میگه ان اور فرست گست تونایت از و اولین مهمان امشب ما که اینجا وین میگه وین هوست میگه هلو وین 
Welcome to the show. What's your wife's name, Wayne? Salam, Wayne. به شو امشب خوش اومدید. اسم خانم شما چیه؟ اسم همسر شما چیه؟ Wayne. و Wayne میگه her name's Tanya. اسمش تانیا هست. و host میگه تانیا. Nice name. اسم قشنگیه. Okay, team. باشه تیم You have one minute to ask Wayne questions about his job and then one minute to ask him about Tanya's job Starting now Let's have your first question خب شما یک دقیقه وقت دارید تا از وین سوالاتی در مورد شغلش بپرسید و دوباره و بعد یک دقیقه وقت دارید که ازش در مورد شغل همسرش بپرسید که از الان شروع میشه Starting now Let's have your first question بیاید سوال اولتون رو داشته باشیم دیوید میگه Hi Wayne سلام Wayne Do you work in an office? آیا در یک دفتر کار میکنید؟ Wayne میگه No I don't لورنا بپرسه Do you work in the evening? آیا شب کار میکنید؟ و Wayne میگه It depends Yes sometimes بستگی داره بله بعضی وقتها It depends یعنی بستگی داره Yes, sometimes بله بعضی وقتها و کیت میگه Do you make things آیا چیزهایی رو میسازید یعنی تولید میکنید چیزی رو Do you make things وین میگه No, I don't نه یعنی این کار رو نمی کنم چیزی تولید نمی کنم و لورنا میگه Do you wear a uniform or special clothes آیا یونیفرم خاصی رو میپوشی یا لباس های خاصی رو میپوشی وین میگه آه یس آی ویر سپیشل کلوز بله من لباس های خاصی میپوشم و کیت میگه دو یو درایو این یور جاب آیا توی شغلتون رانندگی هم میکنی و وین میگه نو آی دونت نه این کارو نمیکنم لورنا میگه دو یو ورک ویت ادر پیپل دو یو ورک ویت ادر پیپل آیا با افراد دیگه ای کار میکنید با مردم کار میکنید شما و وین میگه یس آی دو 10 پیپل بله با ده نفر دیگه کار میکنم کیت میگه Do you have special qualifications؟ آیا توانمندی یا صلاحیت خاصی دارید؟ وین میگه Qualifications؟ No, I don't توانمندی یا صلاحیت خاص؟ نه ندارم Do you speak foreign languages؟ آیا به زبان خارجی صحبت میکنید؟ و وین میگه No, only English نه فقط انگلیسی و میزبان میگه You only have time for one more question team به تیم میگه شما فقط برای یه سوال دیگه وقت دارید. دیوید میگه آه oh, do you earn a lot of money؟ آه oh, پول زیادی به دست میاری یا پول زیادی درآمد خیلی زیاده؟ و واین میگه yes I do. و هست میگه your time's up. وقتتون تمام شده. و 2.11 host و بقیه صحبت میکنن host میگه now you have a minute to ask Wayne about Tanya's job خب حالا میخواد در مورد خانم وین که اسمش تانیا هست پرسیده بشه نکته گرامری اینجا این هستش که ما دیگه میخوایم با does سوال بپرسیم با یا با doesn't منفی کنیم و از این قبیل کیت میگه وین does Tanya work outside وین تانیا بیرون کار میکنه یعنی بیرون از محیط خونه و یا یک محیط بسته کار میکنه و واین میگه it depends بستگی داره it depends یک سلاح خوبی است میتونید استفاده کنید در پاسخ ها اگر پاسختون کامل و دقیق نیست میخواید بستگی داشتن رو بگید میگید uh, it depends it depends outside and inside بیرون و داخل یعنی خارج از ساختمون و داخل ساختمون لورنا میگه does she work on the weekend آیا در آخر هفته هم کار میکنه؟ Does she work با does سوال میپرسه Does she work on the weekend؟ آواین میگه Yes she does بله کار میکنه Does she work with computers؟ آیا با کامپیوتر کار میکنه؟ No she doesn't نه کار نمیکنه و دیوید میگه Does she wear a uniform or special clothes؟ آیا لباس خاصی میپوشه یا یونیفورم میپوشه؟ و واین میگه yes she does جواب کوتاه میده yes she does یعنی بله میپوشه she wears special clothes لباس خاصی میپوشه کیت میگه does she travel آیا اون سفر میکنه و واین میگه yes she does a lot بله این کار میکنه خیلی a lot به این صورت یادتون باشه a lot رو هم جدا از هم بنویسید لورنا میپرسه does she earn a lot of money آیا اون پول زیادی به دست میاره Does she earn? Earn یعنی به دست آوردن کسب کردن تحصیل کردن 
Yes, she does. A lot. بله. A lot. خیلی زیاد. و هست میگه That's time. Okay, team. وقتشه تمام شده. خب تا این قسمت رو با هم کار کردیم. حالا این مت رو که نوشتید میتونید علاوات بزنید که وین بوده. اگر سوالات وین بوده جلوش می نوشید وین. اگر در مورد تانیا بوده که در مورد تانیا می زنید. Listen again. What are وین's answers? گوش بکنید و ببینید که وین چه پاسه خواهی میده. Write check for yes or x for no or d for it depends after each question. خب بتوید از فرم روبرو استفاده بکنید. و یا اینکه متن خودتون رو نگاه بکنید و بتونید این علامت ها رو بزنید برای پاسخ اینکه آیا بیرون کار میکنه داخل خیابون هست inside outside in an office میتونید چک بذارید یا کراس بذارید که چک برای yes هست کراس برای no هست و دی هم که به معنی it depends هست بعد از هر سوالی یعنی بستگی داره look at the answers به پاسخ ها نگاه کنید what do you think his job is حالا بگید که شغلش چیه؟ What do you think his job is؟ فکر میکنی شغلش چیه؟ What do you think her job is؟ فکر میکنی شغل اون چی هست؟ یعنی اون خانم که اسمش تانیا هست 2.12 Listen to the end of the game show What do Wayne and his wife do؟ به انتهای این گیم شو گوش بکنید و ببینید که اونها شغلشون چی هست 2.12 رو هم میتونید به در صفحه 117 ببینید اول حتما گوش کنید و پیاده سازی بکنید و بعد بیایید برید اون متن رو بخونید چون میخوام براتون از روی متن بخونم میتونید به نگاهی به متن هم داشته باشید 2.12 سمت چپ on the left و قسمت پایین هست هوست و کیت و وین و دیوید صحبت میکنن هوست میگه که میزبان هست اوکی تیم سو واتس وینز جاب خب شغل وین چی هست و کیت میگه اوکی سو یو ور اسپیشال کلوز یو ورک ویت 10 ادر پیپل یو ارن ا لات اف مانی ار یو ا ساکر پلیر وین بله میگه شما لباس خاصی میپوشی یو ورک ویت 10 ادر پیپل با 10 نفر دیگه کار میکنی پول زیادی هم به دست میاری آیا شما یک بازی کنه فوتبال هستی a soccer player گفتیم در امریکن به فوتبالی که ما بازی میکنیم میگیم soccer آیا شما یک بازی کنه فوتبالی وین وین میگه yes I am بله هستم هاست میگه very good and Tanya's job خیلی خوب و شغل تانیا دیوید میگه let's see she works outside and inside بید ببینیم اون بیرون کار میکنه داخل هم کار میکنه she works on the weekend در آخر هفته هم کار میکنه She doesn't work with computers اون با کامپیوتر هم که کار نمیکنه She wears special clothes لباس خاصی میپوشه She travels a lot سفر هم زیاد داره و She earns a lot of money پول زیادی هم به دست میاره We think she's a flight attendant ما فکر میکنیم که اون یک مهمان داره هواپیما است و هست میگه Is that right Wayne? Wayne این درسته؟ و وین میگه نو no, that's wrong تانیا is a model نخیر اشتباهه و تانیا یک مدل هست خب مشخص شد که وین یک ساکر پلیر هست و تانیا یک مدل هست میتونید از این فرمت استفاده کنید با دوستاتون هم صحبت کنید و در مورد شغل ایشون و شغل نفر سوم بپرسید و تکمیل کنید این فرم ها رو Part 3 Grammar در قسمت Grammar Number 3 ما حال ساده Question داریم سوالی داریم 2.13 Complete the questions Listen and check Why are question 3 and 4 different گوش میکنید و این قسمت رو تکمیل میکنید به فایل صوتی 2.13 گوش میکنیم 2.13 1 Do you work with other people? Yes, I do 2 Do you work in an office? No, I don't. Three. Does she work with computers? No, she doesn't. Four. Does she work on the weekend? Yes, she does. Well, number one, do you work with other people? Yes, I do. Are you working with other people? کار میکنم. Yes, I do. Number two, do you work in an office? No, I don't. آیا در یک دفتر کار میکنید؟ نه، کار نمیکنم. 
و نمبر 3 does she work with computers آیا اون با کامپیوتر کار میکنه no she doesn't و نمبر 4 does she work on the weekend آیا در تعطیلات آخر هفته کار میکنه yes she does بله کار میکنه تفاوت سوالات شماره 3 و 4 در این هستش که چون برای سوم شخص بودن اینها از داز استفاده کردن برای سوالی و برای منفی هم همینطور does she work و no she doesn't برای سوم شخص گفتیم برای سوالی و منفی باید از فعل کمکی یا auxiliary verb که به معنای کمکی هست استفاده بکنیم که does هست Part B, page 128, Grammar Bank 3B. Learn more about the simple present question and practice it. فایل ویدیوی Grammar Bank هست که مراجعه می فرمایید. می توانید کلند فایل گرامر رو بخونید یا اینکه همین بخش 3B رو انجام بدید و دوباره برگردید به قسمت C. In groups of four, play his job, her job. Choose jobs from page 154 vocabulary bank jobs as questions to guess the jobs. در گروه های چارتایی بازی his job her job انجام بدید مشاغل رو بیاید از صفحه 154 vocabulary bank انتخاب بکنید سوالات رو بپرسید تا بیایید مشاغل رو حدس بزنید. در قسمت مجاور هم که his job her job اون فرم هست میتونید همطور که هست کردم استفاده بکنید بپرسید و این بازی رو با هم انجام بدید. Pronunciation 2.15 Listen and repeat the words and sounds گوش کنید و صداها و کلمات اونها رو تکرار کنید صدای ار رو میخوایم کار بکنیم حرف صدای ار رو کار کردیم گفتیم شوا هست به این صدای ا و وقتی که به ار بچسته میشه ار مثل برد برد نرس 30 هر ورک journalist پرنده پرستار C عدد C و her که مالکیت اون خانم میشه و work که کار هست و journalist که روزنامه نگار یا خبرنگار هست er you are i r and e r usually is er when they are stressed وقتی که you are i r و e r stress میگیرن معمولا صدای ار رو میدن بسیاری از مشاغل با این صدا با پایان میرسن کار کردیم در درس قبلی مثل teacher, waiter, driver به این صورت صدای ار میدن میتونید به فایل صوتی 2.15 گوش کنید و یعنی که بریم 2.16 listen which word doesn't have the ار sound کدوم یکی از این گروه های چارتایی صدای ار رو نمیده number one thirsty dirty thirteen tired تشنه کثیف 13 و خسته صدای tired با سه تا کلمه دیگه متفاوت هست اینها صدای ار میدن و tired صدای ایر به این صورت نمبر 2 earn here prefer service کسب کردن اینجا ترجیح دادن و سرویس هست که صدای earn prefer service اینها صدای ار میدن و here صدای ایر Thursday, shore, turn, turkey. پنجشنبه مطمئن و پیچیدن و ترکی که کشور ترکیه و یا پرنده بوغلمون میشه. و اما صداها Thursday و turn و turkey صدای ار میدن اما shore صدای or میده. متفاوتش shore هست. Practice saying the sentences. جمله های زیر رو تمرین کنید. I prefer Turkish coffee. من قهوه ترکی ترجیح میدم prefer Turkish. Journalists work all over the world. ژورنالیست‌ها روزنامه‌نگارا در تمام دنیا سراسر دنیا کار می‌کنند. Shirley is 30 on Thursday. Shirley اسم هست is 30 سی سالش میشه on Thursday روز پنجشنبه. Speaking Complete the phrases with a verb from the list. در قسمت پایین عبارت هایی داریم که از فعل هایی که در این قسمت اومده باید استفاده بکنید اونها رو کامل بکنید. Do رو سه بار وقتی که multiple three میشه اینجا یعنی سه بار باید استفاده بکنید. Eat خوردن 
go رفتن listen گوش کردن read خواندن use استفاده کردن walk را رفتن watch تماشا کردن هست during the week داریم و on the weekend during the week یعنی weekdays هست در روزهای هفته در طول هفته و on the weekend که در انتهای هفته هست در موقع تعطیلات آخر هفته walk to work or to school پیاده رفتن سر کار یا به مدرسه use a computer at work or school استفاده از یک کامپیوتر در محل کار یا مدرسه read in english خوندن به زبان انگلیسی eat in a cafe or restaurant در یک کافه یا رستوران غذا خوردن do housework کارهای خونه رو انجام دادن on the weekend Watch TV in the morning تماشای تلویزیون در صبح Listen to music گوش کردن به موسیقی Housework Do housework کارهای خونه رو انجام دادن Do homework تکلیف ها رو انجام دادن Go to the movies رفتن به سینما عبارت هایی بود که با استفاده از این فعل ها کاملشون کردیم Part B work in pairs. Ask and answer questions then change roles. خب باید با دوستتون کار بکنید، سوالاتی رو بپرسید و پاسخ بدید و بعد جابجا کنید رولتون رو نقشتون رو عوض کنید. A ask B the questions. نفر اول از B سوالات رو میپرسه و B answer the question پاسخ بده. Give more information if you can. اطلاعات بیشتری بده اگه میتونی. مثل Do you walk to school به ترتیب از بالا میگی Do you walk to school و بی میگه No I don't I go by bus اگر جوابتون صحیح هست درست هست میگید Yes I do I walk to school سوال بعد هم همینطور Do you use a computer at work و دوستتون میگه No I don't I don't use a computer at work به این صورت و میتونید اطلاعات بیشتری بدید Change pairs Ask your new partner about his or her old partner حالا میایید نفر سومی رو هم میایید وسط و میگید does akito walk to school اینجا پاسخ ها رو داشتید از نفر قبل حالا میخواید از در مورد همین نفر در مورد همین نفر اول صحبت بکنید با نفر سومیتون با دوست بعدیتون میگید آیا akito به مدرسه پیاده میره does akito walk to school و پاسخش چون منفی بوده میگید no he doesn't he goes by bus به همین صورت در مورد سوالات دیگه میخوایم ببریم به سوم شخص مفرد سوال رو با داز بپرسیم منفی رو با دازنت جواب بدیم یا یعنی اینکه اگر مثبت هست به این صورت فعل رو سوم شخص مفرد بکنیم اس بذاریم در انتهاش و ما پارت 6 ریدینگ رید دی آرتیکل میچ ایچ تکس تو ا فوتو وات دو دی 3 پیپل دو خب متن که در پایین اومده رو میخونیم هر متن رو به یکی از اکس ها باید ارتباط بدیم What do the three people do؟ این سه نفر کارشون چی هست؟ What do they do؟ Uniforms for or against Uniform ها لباس های یونیفورم و for or against یعنی موافق یا مخالف for or against اینجا به منای موافق یا مخالف هست Three people say what they think. سه نفر نظراتشون رو دارن میگن. Number one. Our uniform is okay. Uniform ما خوبه. I like the colors gray and red. من از رنگاش خوشم میاد. خاکستری و قرمزه. The only thing I don't like are the tie because it's difficult to put on and the skirt because I prefer pants. تنها چیزی که من خوشم نمیاد کراواته به خاطر اینکه پوشیدنش سخته It's difficult to put on و the skirt و دامنه به خاطر اینکه من شلوار رو ترجیح میدم Because I prefer pants من ترجیح میدم I prefer چه چیزی رو؟ Pants I think uniforms are a good idea من فکر میکنم که یونیفورم ها ایده خوبی هستن یعنی پوشیدن یونیفرم ایده خوبیه Everybody looks the same and it's easy to get dressed in the morning I don't need to think about what to wear 
همه به یه شکل به نظر می رسن everybody looks the same everybody به همه اشاره می کنید یادتون باشه که everybody فعلش سوم شخص مفرده everybody looks everyone looks به این صورت the same همه به یه شکل به نظر می رسن و پوشیدن لباس هم در صبح خیلی راحت میشه. It's easy راحته to get dressed get dressed یعنی لباس پوشیدن مثل put on هست in the morning و نیازی هم ندارم فکر بکنم که چه چیزی بپوشم I don't need to think about what to wear در مورد اینکه چی بپوشم دیگه فکر نمی کنم Number two Our uniform is dark pants and a white nylon top kind of like a nurse's uniform یونیفرم ما از شلوار مشکی و یک روپوش نایلونی سفید تشکیل شده kind of like a nurse's uniform یعنی یه چیزی شبیه یونیفرم پرستارا dark pants pants گفتیم شلوار چون دولنگه هست در انگلیسی باید بگیم pants و نایلان کلمه نایلونه که ما میگیم به خاطر او تلفظ میکنیم نایلون ولی نایلان نایلان تاپ تاپ هم که روپوش بالایی هست We can't wear anything over the uniform so it's cold in the winter and it gets dirty very easily because it's white. نمیتونیم روی یونیفرممون چیزی بپوشیم. We can't wear. ستا فعل آوردیم اینجا در این درس. Put on پوشیدن هست و get dressed پوشیدن هست. Wear هم پوشیدن هست. نمیتونیم چیزی over the uniform بپوشیم. روی یونیفرم بپوشیم. بنابراین در زمستان سرده So it's cold in the winter Winter زمستان و It gets dirty very easily به راحتی هم کثیف میشه Gets dirty به خاطر اینکه سفیده Because it's white I'm not against uniforms But my uniform just isn't practical من مخالف یونیفورم نیستم اما یونیفورم من is not practical یعنی مناسب نیست به درخور نیست مفید نیست practical معنی دیگهش عملی هم میشه اما اینجا یعنی عملا به درخور کار من نیست number three our uniform is very simple a dark blue jacket and pants and a white shirt and tie یونیفورم ما خیلی ساده هست یک کت آبی تیره a dark blue jacket کت آبی تیره dark blue and pants و شلوار and a white shirt با یه پیراهن سفید و یه کراوات یه تای I like it من ازش خوشم میاد it's nice and comfortable so I'm happy to wear it من ازش خوشم میاد خیلی خوب و راحته comfortable راحت بنابراین من خوشحالم که بپوشمش And I think it's important that people can see where we are when they need help. و من فکر میکنم که خیلی مهمه که مردم میتونن ببینن ما کجا هستیم وقتی که احتیاج به کمک داشته باشن چون لباس اون مشخص میکنه ما رو. خب کلمات رو با هم مرور میکنیم از اول تای کراوات هست سکرت دامن get dressed یعنی پوشیدن لباس پوشیدن پنس شلوار نایلان تاپ رو پوش نایلونی هست جکت کوت میشه شرت اند تای پیراهن و کراوات هست و کامفتبل راحت With a partner say what the highlighted words mean check with your teacher or a dictionary که این کار رو با هم انجام دادیم See read the article again Who دوباره بخونید و بگید Who thinks uniforms are a good idea but doesn't like his or her uniform چه کسی هست که میگه که یونیفرم ایده خوبیه اما از یونیفرمش خوشش نمیاد Answer is Mary پاسخمون Mary هست به ترتیب وقتی تصاویر بالا رو هم نگاه کنید John flight attendant هست مهماندار هواپیما هست Mary pharmacist هست که داروخونه کار میکنه و Sarah که سمت راست هست student هست دانش آموز دانشجو میشه پاسخ سوال, تا... سوال اولمون مری هست نمبر تو Who likes his or her uniform but doesn't say anything about uniforms in general که جان هست چه کسی 
از یونیفرمش خوشش میاد اما در مورد یونیفرم به صورت کلی صحبت نمیکنه doesn't say anything about uniforms in general به صورت کلی صحبت نمیکنه number three who thinks uniforms are a good idea and likes his or her uniform که چه کسی فکر میکنه که یونیفرم ایده خوبیه و از لباسش خوشش میاد که سرا هست نفر سوم Did you wear a uniform at work or school? آیا شما برای رفتن به سر کارتون یا به مدرسه رفتنتون یونیفرم میپوشید؟ Do you like it? ازش خوشتون میاد؟ Why? چرا؟ Why not? چرا نه؟ Do you think uniforms are a good idea? به مت مراجعه بکنید از روی مت برای خودتون جمله های رو بسازید و میتونید صحبت بکنید این قسمت سپیکنگتون رو هم تقویت میکنه و اگر تونستید بیاید اینها رو بنویسید که براتون حتما ماندگار بشه خب قسمت 3B در اینجا به پایان میرسه به نام خدا یونیت 3 پارت C میرینگ آنلاین عنوان درسمون هست ملاقات به صورت آنلاین که میدونید به چه صورتی هست و در بحث گرامر ما Word Order in Questions رو داریم Word Order in Questions ترتیب واژگانی در جمله های سوالی vocab question words کلمات سوالی و pronunciation که sentence stress هست آشنا هستید باش استرس در جمله در قسمت هوابی what kind of movies do you like چه نوع فیلم رو شما دوست داری و پاسخ I like French movies من فیلم های فرانسوی رو دوست دارم number one listening A Kevin and Samantha want to meet a partner on the internet. Kevin و سامانتا میخوان در اینترنت به دنبال یک دوست بگردن. Want to meet a partner. یه دوست رو میخوان پیدا کنن یا ملاقات کنن on the internet. یادتون باشه حرف اضافه برای در اینترنت میگیم on the internet. اینترنت رو هم گفتیم با آی بزرگ نویسیم. Read their profiles and look at their photos. Then cover them and say what you can remember. Do you think they are a good match? خب پروفایلشون رو بخونید. این پروفایلشون هست. پروفایل که میدید مشخصات هست با عکس. و به عکسشون نگاه بکنید. و سپس بیاید روی و بعد بیاید روی اونها رو بپوشونید. و ببینید که چه چیزایی از اونها به خاطر میارید. مثلا میگید به این صورت میخونید Kevin age 28 age یعنی سن 28 lives in زندگی میکنه در likes چیزایی که دوست داره doesn't like چیزایی که دوست نداره so age 28 means Kevin is 28 years old Kevin is 28 he lives in New Jersey and likes movies and music he doesn't like soccer ساکر که یادتون هست حتما فوتبال هست همینطور برای سمانتا میخونید قسمت پایین هست Do you think they are a good match? فکر بکنید اونا زوج خوبی میشن A good match خب در این قسمت هم که میبینید قسمت search I am a man قوبیت خودش رو مینویسه جنسیت خودش رو میزنه man مرد هست به دنبال خانوم هست looking for یعنی دنبال چیزی بودن ایجش رو میزنه 25 to 35 یعنی سنش بین 25 تا 35 سال باشه این خانومی که داره دنبالش میگرده و در کجا؟ این نو جرزی در شهر نو جرزی و سرچ رو میزنه شروع میکنه به گشتن و براش اون فرد رو براش میاره فردی که مورد نظر هست خب میریم قسمت پایین 2.17 Kevin and Samantha meet in a restaurant for lunch Kevin و Samantha در یک رستورانی برای نهار هم دیگر رو ملاقات میکنن Cover the conversation and listen مکالمه رو بپوشونید و گوش کنید What does Kevin say about Kevin درباره این موضوعات پایین چی میگه About where he lives جایی که زندگی میکنه about his job در مورد شغلش about movies he likes در مورد فیلم هایی که اون دوست داره پس خوب دقت کنید ببینید که کوین در مورد موضوعات چه چیزی رو بیان میکنه complete the missing verbs 
خب فایل صوتی رو میذاریم برای قسمت بالا هم انجام بدید 2.17 رو بالا قسمت B رو و قسمت C رو هم بیایید کامل بکنید فایل صوتی 2.17 2.17 Hi, are you Kevin? Yes, are you Samantha? Yes, I am. But call me Sam. Nice to meet you. Sorry I'm late. No problem. You look different from your photo. Let's have something to drink. Coffee? Tea? No thanks. Water for me. I don't drink caffeine after 9 a.m. I like this place. Me too. Where do you live in New Jersey? In Edison, near the mall. I live with my mother. Really? What do you do? I'm a teacher. I teach chemistry. Chemistry? How interesting. Yes, it's a very interesting job. What about you? I'm a journalist. Um, you like the movies, Kevin? What kind of movies do you like? Science fiction movies. I love Star Wars. Oh. Do you like Star Wars? خب قسمتی که حروف سمت چپ هست S و K رو آورده S برای Samantha هست و K برای Kevin Hi, are you Kevin? سلام شما Kevin هستید همدیگر رو ملاقات کردن در رستوران شب قبل فایل ها و پروفایل های همدیگر رو دیدن در اینترنت و قرار ملاقات گذاشته شده همدیگر رو توی رستوران میبینن Kevin میگه Yes Are you Samantha? Bale, شما Samantha هستید؟ Yes, I am. But call me Sam. Bale هستم، اما منو Sam صدا کنید. Nice to meet you. Sorry I'm late. از ملاقاتون خوش وقتم. ببخشید که دیر کردم. No problem. مشکلی نیست. مسئله نیست. You look different from your photo. شما متفاوت از عکستون به نظر می رسید یعنی عکسی که در پروفایل گذاشته بودن و سمانتا میگه Let's have something to drink Coffee, tea بیاید یه چیزی بنوشیم قهوه، چای داره می پرسه کدومی که از اینها رو کوین می خواد کوین می گه No thanks, water for me نه متشکرم برای من آب I don't drink caffeine after 9 a.m. من بعد از ساعت 9 صبح کافئین نمیخورم کافئین همون موادی هست که در چای قهوه و غیره هست I don't drink بریم قسمت پایین کوین میگه I like this place من از اینجا خوشم میاد از این مکان خوشم میاد سمانتا میگه Me too منم هم همینطور Me too Where do you live in New Jersey? کجای نو جرزی زندگی میکنی؟ Where do you live in New Jersey? میخواید بپرسید کجای تهران زندگی میکنی؟ Where do you live in Tehran? کجای ایران؟ Where do you live in Iran? Kevin میگه In Edison, near the mall I live with my mother در ادیسون زندگی میکنم نزدیک مرکز خرید من با مادرم زندگی میکنم I live with my mother با مادرم با پدرم I live with my father پس with my mother with my father و سمانتا با تعجب میگه really what do you do واقعا تعجبش رو نشون میده و یا علاقه مندیش رو و میگه what do you do کار چی هست and Kevin says Kevin میگه I'm a teacher I teach chemistry من یک معلم هستم من شیمی درس میدم chemistry How interesting. شیمی چقدر جالب. How interesting. چقدر جالب. Yes, it's a very interesting job. بله این شغل جالبی هست. What about you? شما چطور؟ میخوام بپرسیم شما چطور میگیم What about you? I'm a journalist. من یک خبرنگار هستم. You like the movies, Kevin. شما از فیلم خوشت میاد, Kevin. What kind of movies do you like? چه نوع فیلم هایی رو شما دوست داری؟ کوین میگه Science fiction movies Science fiction uh, Science fiction ترکیبی از دو کلمه Science و Fiction هست که اولی به معنای علمی و دومی به معنای تخیلی که میشه علمی تخیلی فیلم های علمی تخیلی 
I love Star Wars. من عاشق جنگ ستارگان هستم. Oh. و کوین میگه Do you like Star Wars? آیا از فیلم های جنگ ستارگان خوشت میاد؟ 2.18 Look at the highlighted phrases in the conversation. Listen and repeat them. Practice the conversation with a partner. خب کلماتی که هایلایت شدن رو به فایل صوتیش گوش بکنید اونها رو تکرار بکنید تو این کانورسیشن خب یه دور با هم مرور میکنیم می تو ریلی هاو انترستینگ وات ابات یو وقتی با نظر کسی موافق هستید شما هم همون نظر دارید میگید می تو منم همینطور و برای اینکه تعجبتون یا علاقمندیتون رو نشون بدید میگید ریلی واقعا و یا هاو انترستینگ چقدر جالب و اینکه what about you شما خودتون رو معرفی کردین در مورد چیزی صحبت کردین میخواید نظر طرف مقابل بپرسید میگید what about you شما چطور showing interest when you have a conversation react to what your partner says use me too really how interesting what about you etc وقتی که یه مکالمه ای رو با دوستتون دارید یا در حال مکالمه هستید به گفته های دوستتون میتونید به این شکل واکنش نشون بدید با استفاده از می تو گرس کردم منم همچنین ریلی really? واقعا how interesting چقدر جالب what about you شما چطور part E 2.19 listen to the second part of the conversation do you think they want to meet again به فایل صوتی قسمت دومش گوش بکنید ببینید که آیا میخوان دوباره ملاقات بکنن همدیگر رو to meet again نظرتون چی هست؟ آیا اونها دوباره همدیگر رو میخوان ملاقات بکنن they want to meet again اونها میخوان که دوباره همدیگر رو ملاقات بکنن F رو هم میخونیم listen again and mark the sentences true or false say why the F ones are false خب به فایل صوتی حتما گوش بکنید نظرتون رو هم بگید اینجا و اینکه اگر جمله های پایین ترو هستن تی و اگر فالس هستن اف بذارید و دلیلی هم براش بیارید بگید که why the f ones are false چرا اونهایی که اف هستن اشتباه هستن نظرتون چیه چه چیزی گفته شده خب فایل صوتی 2.19 2.19 Do you like Star Wars? No, I don't. Why not? It's a fantastic movie. I don't like science fiction. What kind of movies do you like? I love foreign movies. French, Italian, Spanish. Oh. My salad's very good. Oh, my burger's good too. What kind of music do you like? Music? I love heavy metal. What about you? Opera. Opera? That's not really my thing. Um, what do you do on the weekend? I go to restaurants. I cook. I love good food. And you? Well, I don't cook. I meet friends and we play video games. You meet friends and you play video games. Wow. Do you want some more water? Oh, excuse me. Hi. Oh, why? Now? Okay, see you in a minute. Sorry, Kevin. I need to go. Nice to meet you. Bye. Oh, bye. Here's your check. The check? Hey, Samantha, wait. Bale kesmat avval number 1, Samantha likes science fiction movies. False. Samantha as film haye علم تخیلی خوشش میاد خیر false she likes foreign movies اون از فیلم های خارجی خوشش میاد number two they like the same kind of music اونا هر دو از یک نوع موسیقی خوششون میاد false Kevin likes heavy metal and she likes opera Kevin از heavy metal خوشش میاد و اون خانوم سوانتا از اپرا خوشش میاد Their weekends are very different. آخر هفته هاشون خیلی متفاوته. True. و 
بله آخر هفتهشون خیلی متفاوته سمانتا پیس فور در لانچ سمانتا پول نهار رو میده؟ نو no. کوین پیس فور در لانچ کوین پول نهار رو میده G, do you think the internet is a good place to make friends or meet a partner? Why or why not? شما فکر میکنید که اینترنت مکان خوبی برای دوست پیدا کردن و یا ملاقات کردن هست؟ اگر بله، چرا و اگر نه، چرا؟ خب میتونید فکر کنید نظر شخصیتون رو بگید اگر بله هست مثلا میگید Yes, it's a good place, it's easy for example یا نه no it's not a good place to, meet, to make friends or meet a partner because may change his or her picture or may not be a real person ممکنه آدم واقعی نباشه کسی دیگه ای باشه خودش رو تبدیل بکنه و از این قبیل در حد توانتون نظرتون رو بیان کنید part 2 page 25 grammar word order in questions ترتیب واجکانی در جمعه های سوالی Cover the conversation. Put the words in order to make the questions. خب به قسمت مکالمه نگاه نکنید و بیایید از این کلمات به هم ریخته استفاده کنید. Number one. Do you want a drink? آیا یک نوشیدنی میخواید؟ Do you want a drink? Number two. Where do you live in New Jersey? Where do you live in New Jersey? Number three. What kind of movies do you like? What kind of movies do you like? خب ترتیب واژگانی رو می‌بینید با فعل auxiliary do جمله اول رو شروع کنیم do you want a drink? Do you want اول do بعد سابجکتمون و بعد فعل اصلیمون و برای wh مون گفتیم wh اول میاد where و بعدش auxiliary do و بعدش سابجکت و فعلمون Where do you live? کجا زندگی میکنی؟ و WH بعدیمون What kind of movies? What با kind شروع میکنیم What kind of movies do you like? این رو در قسمت 3B کار کردیم Page 128 Grammar Bank 3C Learn more about word order in questions and practice it خب این قسمت رو میرید به ویدیو کلیپ صفحه 128 مراجعه میکنید آماده هست و بعد از اینکه تمام کردید برگردید بیاید قسمت 3 vocabulary and pronunciation question words sentence stress کلمات سوالی و استرس در جمله رو میبینیم A2.21 listen and repeat the question words and phrases گوش بکنید و جمله های کلمات سوالی و عبارت ها رو تکرار بکنید How is WH pronounced in who? How is it pronounced in the other question words? خب WH رو ببینید که چطور تلفظ میشه در قسمت پایین لیستی از WH ها آورده شده با هم میخونیم How 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 many How many What What صدایه و what what kind what kind when where which who why خب میبینیم که wh اینجا در کلمه who که به معنای چه کسی هست صدای ه میده ولی بقیه صدای و دارن خب how چطور how many چند تا what چه چیزی what kind چه نوعی when چه زمانی where کجا which کدوم یک who چه کسی why چرا part b complete the questions with a question word or phrase from the list in a در لیست بالا همطور که کار کردیم و ترجمهاش رو هم گفتیم کلمات سوالی وجود دارن question word هستن و یا question phrase هستن میاد قسمت های پایین که خالی هست رو پر میکنیم با این کلمات نمبر وان خودش حل کرده و میخونیم با هم What phone do you have? What phone do you have? چه تلفنی داری؟ یا گوشی چیه؟ پاسخ I have an iPhone من یه آیفون دارم نمبر تو How old are you? How old are you? 
شما چند سالتونه؟ 22 Number 3 How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? چند تا برادر و خواهر داری؟ I have two sisters من دو تا خواهر دارم Number 4 Which do you prefer? Saturdays or Sundays? Which? کدومشون رو Which رو زمانی میاریم که چند تا گزینه داشته باشیم میخوایم بپرسیم کدومشون رو Which do you prefer? کدوم رو ترجیح میدی؟ Saturdays شنبه ها or Sundays یا یک شنبه ها پاسخ Saturdays شنبه ها Number 5 When do you have English classes? When چه زمانی کلاس انگلیسی داری؟ On Mondays and Wednesdays روزهای دوشنبه و چهار شنبه Number 6 What kind of movies do you like? What kind of movies do you like? اینجا یه فریز میشه چه نوع فیلم های شما دوست داری؟ I like old Japanese movies من فیلم های قدیمی ژاپنی رو دوست دارم Number 7 Where do you live? Where do you live? شما کجا زندگی می کنی؟ Downtown مرکز شهر Number 8 Who's your favorite actor? Who's مخفف Who is هست Who is your favorite actor? هنر پیشه محبوب شما کیه؟ پاسخ Tom Hanks Tom Hanks هست Number 9 Why do you like him? Why do you like him? شما چرا اونو دوست داری؟ Answer Because he is very good looking به خاطر اینکه خیلی خوش چهره هست اون آقا خیلی خوش چهره هست گفتیم برای آقا beautiful نمیگیم میگیم good looking He is very good looking Part C 2.22 Listen and check Listen again and repeat the questions Copy the rhythm خب فایل صوتی بالا رو که مربوط به جمله های بالا هست گوش میکنید 2.22 و حتما اون ریتم رو تکرار بکنید ریتمی که هست به این صورتی که به عنوان مثال What phone do you have؟ به این صورت What phone و have استرس پیدا میکنه صدای بیشتری میاد What phone do you have؟ کلماتی که مهمتر هستند در جمله استرس و یا تکیه به, قول... تکیه به زبان فارسی میگیم تکیه بیشتر میگیرن A ask B the questions. A ask B سوالات رو بپرسه. B give your own answers. B پاسخ‌های خودت رو بده. Then change roles. بعد نقشتون رو عوض کنید و B از A بپرسه و از جواب خودش رو میاد میده. Part 4 speaking. A Imagine you meet a new friend online and you go out for coffee together. Look at they prompt and write eight questions. خب تصور بکنید که imagine تنی تصور بکنید شما با یه دوستی به صورت آنلاین آشنا میشید و میرید بیرون با هم یه قهوه بخورید به مثال هایی که در پایین آورده مثل where do you work who is your favorite singer نگاه بکنید هشت جمله هم بیایید بپرسید هشت جمله سوالی جمله سوالیتون هم به همین شکل هست مثل Where do you work? کجا کار میکنی؟ Who is your favorite singer? خاننده محبوب شما کی هست؟ خب با Where با What What kind of Who و What میتونی هشت سوال بپرسید Where do you Where do you work? بله Where do you work? با What میپرسید What sports do you like? یا what magazines do you read چه مجله های رو میخونید what tv shows do you watch do you رو باید در این وسط بیارید چه شوهای تلویزیونی تماشا میکنی what languages do you speak چه زبون هایی صحبت میکنید what car do you have چه نوع ماشینی دارید به عنوان مثال و what kind of music what kind of movies what kind of food چه نوعی از از انواع غذا فیلم و 
از انواع موسیقی فیلم و غذا هست what kind of یادتون باشه باید what kind of روی سر بیارید what kind of music do you like چه نوع موسیقی دوست داری what kind of movies do you like what kind of food do you like و who or what who is your favorite singer who is در اینجا میذارید who is your favorite favorite یعنی محبوب اون کسی که شما دوستش دارید who is your favorite singer خواننده محبوب شما کیه who is your favorite actor هنرپیشه محبوب شما کیه و با what what is your favorite tv show شوی تلویزیونی محبوب شما چی هست و what is your favorite restaurant رستوران مورد علاقه شما کدومه میتونید هشت جمله بسازید و با دوستتون تمرین کنید اینها رو میریم قسمت پایین ادامه همین تمرین Part B Work in pairs with a student you don't know very well با یک از دوستان و دانشجویانی که شما خوب نمیشناسیدش این کار رو انجام بدید A Ask B your first question سوال اولتون رو از نفر دوم بپرسید نفر دوم هم answer the question سوال رو پاسخ میده give more information if you can اطلاعات بیشتر بدید اگر میتونید و A react میکنه واکنش نشون میده to B's answer به سوال B مثل really به این شکل و B ask A your first question دوباره change role میکنید نمونه ما برده what kind of music do you like بی پاسخ میده I like classical music especially Mozart چه نوع موسیقی شما دوست داری؟ بی میگه من موسیقی کلاسیک دوست دارم خصوصا موزارت رو گوش میکنم و ای میگه Really? واقعا؟ Me too منم همچنین منم همینطور سوالات بالا رو از دوستتون بپرسید یا هم کلاسیتون بپرسید و جواب بدید و حتما ریاکت هم داشته باشید مثل ریالی می تو وات ابات و از این قبیل رو بیاید استفاده بکنید هاو اینترستینگ هم همینطور پارت 5 رایتینگ پیج 111 رایتینگ ا پرسونال پروفایل رایت ا پروفایل اف یور سلف خب قسمت رایتینگ هست باید بیاید یه پروفایل بنویسید پروفایل شخصی هم هست a personal profile write a profile of yourself یه پروفایل در مورد yourself یعنی در مورد خودتون بیاید بنویسید که میریم صفحه 111 و اون پروفایل رو حتما با هم انجام میدیم بعد از اون که برگشتید تمام شد میتونید قسمت سانگ رو هم داشته باشید قسمت سانگ رو فایلش رو به صورت متن پی دی اف در همین پوشه قرار دادیم موفق و مایل باشید خب در قسمت کمیونیکیشن از یونیت 3 ما واتس دی تایم رو داریم که در دو قسمت هست یکیش در این قسمت هست و یکی هم در چند صفحه بعد هست شما با دوستتون میاد این رول رو انجام میدید یکی تون این صفحه رو میگیره و یکی دیگه تون صفحه بعدی رو میگیره و از هم دیگه میپرسید و جایگزین میکنید پاسخ ها رو با هم مقایسه میکنید برای اینکه ساعت رو بهتر کار بکنید در مراجعه بکنید به کلیپ وکب همین مجموعه همین درس که وکب تایم هست مربوط به صفحه 157 اونجا کاملا توضیح دادم که ساعت ها رو چطور بیان میکنیم خب این هایی که خالی هست رو باید با دوستتون پر بکنید با صفحه بعدی وقتی که مقایسه میکنید تو اون صفحه جوابش هست و دوستتون میگه و شما اینجا ساعت ها رو میکشید اینجا شما ساعت رو میگید و دوستتون توی اون صفحه خالی که تو قسمت خودش هست پر میکنه برای نمونه این صفحه رو ساعت رو میگم و میتونید با دوستتون تکمیل کنید کار رو خب این ساعت یه رو به پنج رو نشون میده میگیم it's a quarter to five it's a quarter و یا it's quarter to five و یا میگید ساعت چهار و چهل و پنج دقیقه میگید four forty five four forty five به صورت دیجیتال میگید در این ساعت شما هشت و بیست و پنج رو میبینید عدد هایی که پنج تایی هستن دیگه minutes رو هم نمیگیم فقط میگیم it's twenty five after eight ساعت 8 و 25 دقیقه یا 25 از 8 گذشته It's 25 after 8 و یا It's 8.25 به صورت دیجیتال 8 و 25 ساعت بعدی ما ساعت 11 هنیم نشون میده میگیم It's 11.30 11.30 به این صورت دیجیتالی و یا It's half past 11 half past 11 11 هنیم 
ساعت بعد نمبر 8 پنج دقیقه از نه گذشته It's 5 after 9 خب این تمرین رو هم با دوستاتون انجام بدید حتما سعی کنید که قسمت وکب رو ملاحظه بفرمایید و بعد بیاید که راحت تر بتونید این قسمت رو انجام بدید موفق باشید به نام خدا و با عرض سلام یونیت 3 گرامر بنک از مجموعه کتاب امریکن انگلش فایل سطح یک رو با هم میخونیم 3A Simple Present Affirmative and Negative حال ساده رو میخواییم در این درس بخونیم مثبت و منفی کردن جملات رو و عملا در این درس کلن Simple Present رو تموم میکنیم مثبت منفی و سوالی 2.4 یه فایل صوتی هست Americans like fast food امریکایی ها fast food رو دوست دارن غذای آماده رو دوست دارن like they live in houses with yards اونها توی خونه هایی که در خونه شون حیات وجود داره یا باغ وجود داره زندگی می کنن they live My husband works from 9 to 5. شوهر من از ساعت 9 تا 5 کار میکنه. Works. And has 3 children. And سه تا بچه داره. خب نکته ای که در این قسمت داشتیم این بود که آمریکایی ها و یا they زمیر اونها که هست گفتیم like or live به این صورت فعل رو گفتیم در درس های قبل کار کردیم. اما سوم شخص مفرد که این درس هست my husband و یا he که زمیرش میشه works میخوایم بگیم که سوم شخص مفرد در یک کلام یک اس و یا ای اس میگیره بنابر قانون سپلینگش سوم شخص مفرد متفاوت از افعال دیگه هست اسی که میدیم این اس حالت جمع نیست این اس فقط منحصر به هی شی ات هست و نشون میده که اگر در جایی در جمله شما فعلی داشتید به این صورت زمایر هی شی ات باید براش بیاریم سوم شخص مفرد گاهی وقتا فقط به این اس خط نمیشه گاهی وقتا بعضی از فعل ها بیقاعده هستن شما نمیتونید فقط اس بذارید مثل فعل هف که در اینجا شده هز دارد ان تا بچه داره حفظ نمیتونیم بگیم به فایل صوتی هم میتونید گوش بکنید 2.4 رو کاری که با هم انجام دادیم نیازی نیست میتونید هم گوش نکنید میاد قسمت پایین پازیتیو و یا افرمیتیو و منفی سازیش یک فعل رو در نظر بگیرید همیشه مثل work I work من کار میکنم you work تو کار میکنی he she it works اون آقا اون خانوم اون وسیله یا اون حیوان کار میکنه works صدای اس داریم در انتها حرف اس هم گرفته works we work ما کار میکنیم you work they work برای همه اینها ما work داریم فقط برای این سوم شخص مفرد ما اس گذاشتیم حالا منفی میخوام بکنیم گفتیم i work i don't work you work you don't work من کار نمی کنم تو کار نمی کنی اما he she it doesn't work کار نمی کنه doesn't سوم شخص مفرد برای منفی کردن باید doesn't بذاریم قبل از infinitive مستر بدون تو we don't work you don't work they don't work همه میشن don't work فقط برای سوم شخص doesn't میاریم We use the simple present for things that are generally true or that habitually happen. خب قانون حال ساده رو در اینجا میگه چه, چه زمانی از حال ساده کلا استفاده میکنیم برای چیزهایی که به صورت کلی درست هستن، واقعیت هستن و یا چیزهایی که به صورت تکراری اتفاق میافتن. مثل I don't work, I work به این صورت و کنترکشنزش قانونش don't equals do not doesn't equals does not برای do not گفتن ما don't میگیم و برای does not گفتن ما doesn't میگیم یعنی او دوم رو حذف میکنیم و به جاش اپاسترفی میذاریم to make negatives use don't or doesn't plus verb or base form برای منفی ساختن از don't و doesn't استفاده میکنیم به علاوه یه verb که base formش هست شکل اصلی فرم هست 
یعنی to go to do و اینها توش رو نمیاریم تو رو حس میکنیم میخوایم بگیم اون کار نمیکنه میگیم he doesn't work من کار نمیکنم I don't work بعد از doesn't هم که آوردی دیارتون باشه فعل به شکل اصلی شه دیگه فعل حالت سوم شخص نمیره اس نمیگیره میگه جمله he works بوده پس باید بگم he doesn't works خیر باید he doesn't work به این صورت بگید این جمله اشتباه هست spelling rules for he she it قواعد نوشتاری برای he she it رو ببینیم I work play live من کار میکنم بازی میکنم و یا زندگی میکنم he works plays lives اون کار میکنه بازی میکنه زندگی میکنه I watch finish go do من تماشا میکنم به, تما... به اتمام میرسونم میرم و انجام میدم she watches she finishes she goes she does اون تماشا میکنه تموم میکنه میره و انجام میده I study من مطالعه میکنم she studies برای افعالی مثل work play و live دیدیم که به این صورت آوردیم برای این افعال که CH داشتن SH داشتن یا با صدا داشتن در اینجا میبینید که ES آوردیم یا goes به این صورت گفتیم و does به این صورت تلفظش هم دقت داشته باشید goes و does does نمیگیم بگیم خب اینجا گفتیم goes پس این هم میشه does خیلی does صدای آی بلند هم نیست آی کوتا does I study she studies study رو هم گفتیم در حالت جمع هم گفتیم به این صورت هست وقتی که Uh, حرف وای در انتها داشته باشیم برای اینکه سوم شخص ببریم یا جمع میکنیم در زمانی که کلمه رو جمع میبندیم آی ایس میذاریم The spelling rule for the he, she, it forms are the same for, as for the plural See grammar bank 2A page 126 صفحه 126 رو که ملاحظه به فرمایید میبینید که قوانین نوشتاری سوم شخص مفرد برای he, she, it دقیقا مشابه با نوشتن جمع ها هست جمع کلمات هست مثل زمانی که گفتیم watch که به معنای ساعت می شد watches جمع بسته می شد اینجا فعلش هم به همین صورت es می گیره که فعل که به معنای تماشا کردن هست معناش تفاوت داره be careful with some he she it forms بعضی از he she it form ها یه خورده متفاوت از بقیه هستن فقط با اس گرفتن نیستن ارز کردم در این قسمت I have He has نمیگیم he has I go he goes I do he does I say she or he says says پس این فعلا را یاد بگیرید که شکل خوندنشون هم کمی متفاوته ما حتی says نمیگیم says هایی که گفته میشه اشتباه هست he says به این صورت he does اون انجام میده اون میگه به این صورت خب بریم قسمت 3B Simple Present Question حال ساده به شکل سوالی Do you work in an office? No I don't آیا در یک دفتر کار میکنی؟ نه کار نمیکنم Does she work outside? Yes she does آیا اون بیرون از ساختمون کار میکنه؟ Does she work outside? Yes she does بله کار میکنه پس برای سوم شخص ما باید با does سوالی کنیم همونطور که در بالا گفتیم با doesn't منفی میکنیم و پاسخ کوتاهمونم با داز میدیم yes یه ویرگول میذاریم she does خب بریم قسمت پایین question do I work یا کار میکنم yes I do بله کار میکنم no I don't من کار نمیکنم do you work yes you do بله شما کار میکنید no you don't شما کار نمیکنید does he does she does it work آیا این کار میکنه آیا اون کار میکنه Yes, she does. Yes, he does. Yes, it does. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. به این صورت. پس برای اینکه سوالی بپرسیم گفتیم از does استفاده میکنیم برای سوم شخص مفرد فقط. بقیه با دو سوالی میشن برای اون آقا، اون خانم، اون وسیله و حیوان از does استفاده میکنیم. پاسخ کوتاهش هم با does میدیم. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. و منفی no, it doesn't. No, she doesn't به این صورت بقیه رو هم که میدونید Do we work؟ آیا کار میکنیم؟ Yes, we do No, we don't And Do you work؟ Yes, you do No, you don't و Do they work؟ Yes, they do No, they don't بله کار میکنن خیر کار نمیکنند 
Use do or does with he or she or it to make questions. برای پرسیدن جمله های سوالی از do استفاده می کنیم و برای که he و she و it رو سوالی بکنیم از does استفاده می کنیم. بریم قسمت سمت راست do and does تلفظ شما ورده do does does رو با آی کوتاه آورده مثل کلمه bus مثل کلمه cup به این صورت do and does can be do or does میتونن the auxiliary verb to make simple present questions باشن میتونن فعل کمکی باشن auxiliary یعنی کمکی فعل کمکی باشن برای برای ساختن جمله های سوالی زمان حال ساده مثل do you speak English؟ آیا انگلیسی صحبت میکنید؟ اینجا دو هیچ معنایی نداره چون فعل ما speak هست do you speak English؟ آیا انگلیسی صحبت میکنید؟ برای کمک اومده برای ما does she live here؟ آیا اون اینجا زندگی میکنه؟ does she live here؟ does اینجا هیچ معنایی نداره to a normal verb I do homework in the evening he does housework every day یه وقتای do میتونه به عنوان فعل اصلی باشه معنای خودش رو داشته باشه مثل I do my homework in the evening اگر دو رو در اینجا نداشته باشیم هیچ معنایی نداره این جمله ما چون I my homework in the evening تکلیفم رو در شب چه کار میکنم I do من انجام میدم اینجا فعل اصلی هست و he does housework اینجا بدون does جمله معنا نداره چون جمله باید همیشه فعل داشته باشه فاعل داشته باشه he does housework کارش رو انجام میده کار خونه رو هر شب انجام میده The word order for simple present questions is auxiliary, do or does, subject, I, you, he, she, etc. و base form که work, live, etc. هست. ترتیب واجگانی برای جمله های سوالی زمان حال ساده به این صورت هست. Auxiliary verb, فعل کمکی, subject که فایلتون هست مثل do I, do که فعل کمکی بوده, do you همین subject ها هستن. و فعلمون که بیس فرم هست فعلا میتونه ادامه جمله باشه 3C word order in questions خب ترتیب واجگانی در جمله های سوالی رو میبینیم اینجا question word یا phrase رو داریم کلمه یا عبارت سوالی رو داریم auxiliary که فعل کمکی از subject فاعل هست و بیس فرم یا بیس فرم فعل رو هم در این قسمت داریم در کتاب قبل گفتیم وقتی سوال میپرسیم WH اول قرار میگیرن این دوتای اول WH نداره ببینیم با auxiliary شروع میشه Do you live near here؟ آیا در این نزدیکی زندگی میکنی؟ Does your mother work؟ آیا مادر شما کار میکنه؟ Does فعل کمکیه Your mother subject شما هست و فعل Does your mother to work هم نمیگیم چون باید فرم اصلی فعل رو بیاریم و اگر question word داشته باشیم میخوایم چه چیزی رو بپرسیم شما چه کاری انجام میدی؟ شغل چیه؟ What do you do؟ What اول میاد چه چیزی رو میپرسه Do برای کمک میاد You do چه کاری انجام میدی اگر میخواستیم بپرسیم چی میخوری What do you eat پس مشخصه که این دو فعل اصلی نیست بعد از what ما auxiliary میاریم subject رو میاریم و فعل اصلیمون eat هست چه چیزی میخوری Where Where does he live Where کجایی رو میپرسه اون کجا زندگی میکنه How many children do you have? چند تا بچه داری؟ How many children do you have? What kind of music قسمت عبارت سوالی ما هست با what هم ولی What kind of music چه نوع موسیقی Does she like اون دوست داره How do you spell your last name? How هم جزه WH ها هست چطوری؟ last name تو spell میکنی قانون روش نگارش اسم تو چی هست spell your last name خب the word order for simple present questions with do and does is auxiliary subject base form for example do you live here or question word auxiliary subject base form for example where do you live ترتیب واجگانی برای جمله های سوالی حال ساده با do و does به این صورت auxiliary یعنی فعل کمکی subject فائل و بیس فرم شکل اصلی فعلمون به عنوان مثال Do you live به این صورت Do auxiliary You subject Live فعل اصلیمون هست شکل اصلی فعلمون هست و یا question word داشته باشیم همین که اینجا عرض کردم خدمتون question word میاریم auxiliary subject و بیس فرم Where do you live کجا زندگی میکنید Where question wordمون هست 
We often use question phrases beginning with what, for example, what color, what size, what make, what time, etc. عبارت های سوالی رو که با what color, what size, what make, what time به این صورت هم داریم. مثلا what color car do you like ماشین چرنگی شما دوست داری ماشین چرنگی اون خانم دوست داره what color car does she like به این صورت میتونیم سوال رو بپرسیم و یا what time what time do you go out فکر کنم این راحت تر باشه براتون چه زمانی میری بیرون چه زمانی اون خانم برمیگرده what time does she come home به این صورت پس این شکل عبارت های سوالی رو هم داریم که در ابتدای جمله میان Word order in, the, in B questions جمله ترتیب واجگانی در جمله های سوالی B که با فلتوری هست Remember the word order in questions with B Put B before the subject Where are you from? یادتون باشه که جمله های سوالی که B داریم B رو باید قبل از سابجکت قرار بدیم میگیم Where are you from? R رو قبل از you آوردیم What's your name? What is your name? Is رو قبل از subject آوردیم Your name What is your name? Is he Japanese? آیا اون ژاپنیه که اینجا هم is هم از شکل های B هست میگیم Is رو قبل از he آوردیم Is he Japanese? به نام خدا Practical English Unit 3 At a coffee shop در یک کافی شاپ نمبر 1 تلینگ دی تایم A look at the clock what time is it زمان رو در کتاب قبلی کار کردیم در این کتاب هم در اپیزود 2 پرکتیکال انگلیش با هم مرور می‌کنیم در قسمت وکبولر بانک تمرین‌های بیشتری داریم به ساعت نگاه کنید کلاک به این ساعت گفته میشه ساعت مچی wrist watch گفته میشه what time is it چه ساعتی هست زمان چنده ساعت چنده هر کدوم از این تعبیرات میشه it's 9 o'clock what time is it it's or it is 9 o'clock page 157 vocabulary bank time do part 1 خب در صفحه 157 وکالر بنک مراجعه میفرمایید اونجا ویدیو کلیپ شما آماده است در همین پوشه اون قسمت رو انجام بدید پارت 1 رو و برمیگردید میایید قسمت B communication what's the time page 101 و page 107 هست که یکی از اینها رو به عنوان نمونه انجام میدیم پارت 2 راب اند جنی میت راب و جنی هم دیگر رو میبینن 2.25 Watch or listen to what happens when Rob and Jenny meet. What do they decide to do? خب ویدیو کلیپ رو داریم. میتونید به فایل صوتیش گوش بکنید. فیلم رو در این قسمت قرار میدیم. نگاه میکنیم با هم دیگه. ببینید که چه اتفاق میفته وقتی که Rob و Jenny هم دیگر رو میبینن. و ببینید که تصمیم میگیرن چه کاری انجام بدن. با هم به فایل تصویری نگاه میکنیم و بعد قسمت B رو هم حل میکنیم پاسخ این سوال تصمیمشون رو هم خواهیم داد ببینید که چه قسمت های صحیح هست true بذارید و چه قسمت های اشتباه هست false بذارید و باید بتونید توضیح بدید که why the F sentences are false Jennifer? Rob? Yes, hello. Nice to meet you, Jennifer. Call me Jenny. Good to meet you, too. Welcome to London. Am I late? Um, just a little. What time is it? 9.15? I'm really sorry. The traffic is terrible today. No problem. How are you? How's the hotel? The hotel is very nice, but breakfast isn't great. <laughs> I'd like a good cup of coffee, not hotel coffee real coffee. Okay, let's get a coffee. Do I have time? I have a meeting at 9.30. With Daniel? Yes. Don't worry, we have lots of time. The office is very near. So, Jenny, 
Where do you live in New York? خب what do they decide to do؟ تصمیم میگیرن چیکار کنن؟ decide تصمیم گرفتن. What do they decide؟ اونا تصمیم میگیرن چه کاری بکنن؟ to do چه کاری انجام بدن؟ پاسخ they decide to go and get some good coffee in a coffee shop. They decide to go and get some coffee in a coffee shop. اونا تصمیم میگیرن که برن توی کافی شاپ کمی قهوه خوب پیدا بکنن و بنوشن. Part B Number 1 Jenny's full name is Jennifer. True. Jenny's full name is Jennifer. اسم کامل جنی Jennifer هست که به صورت خلاصه گفته میشه Jenny. Number 2 Rob is early. Rob is early. یعنی چی؟ یعنی راب زود اومده راب از ارلی زود سر وقت اومده رسیده اگر دیر بیاد میشه راب از لیت راب دیر کرده و اما پاسخ ما فالس هی از 15 منتز لیت اون 15 دقیقه تاخیر داره هی از 15 منتز لیت 15 دقیقه تاخیر داره نمبر 3 جنی لایکس ده هتل جنی از هتل خوشش میاد True. Number four, she doesn't like the hotel coffee. True. Un az kahve hotel khoshesh nemiyad. Number five, she has a meeting with Daniel at 9:15. Un ba Daniel saat 9:15 daqiqe qarar mulaqat dare. She has a meeting. قرار ملاقات داره with Daniel با کسی قرار داشته باشه میگیم with Daniel with Jack I have a meeting من یه قرار ملاقات دارم I have a meeting with for example Ali رضا or uh, دوستای خودتون مریم هر کسی with Daniel بعد زمان رو میگید at 9.15 or quarter past 9 میتونید در امریکا 9.15 هم بگید به صورت دیجیتالی بگید پس به این صورت میگید I have a meeting with Daniel I have a meeting with Mary at 10 for example اما پاسخمون uh, False She has a meeting at 9.30 9.30 ساعت نه و نیم و یا half past nine Number six The office isn't very far from the hotel True Office اداره یا دفتر کار خیلی دور از هتل نیست. و در متن میگه که yes it is very near. خیلی نزدیک هست. میریم قسمت 3 رو با هم انجام بدیم. Uh, part 3 buying a coffee. خرید یک قهوه یا یک فنجان قهوه. میریم قسمت A رو ببینیم. Look at the coffee shop menu. Do you know what all the things are? به منوی کافی شاپ نگاه بکنید. Look at the coffee shop menu. تلفظ menu. Do you know what all the things are? میدونید همه اینها چی هستند؟ خب منو رو بزرگتر کردیم آوردیم جلوتر منو منو drinks and cakes نوشیدنی ها و کیک ها در قسمت اول اسپرسو اسپرسو قهوه غلیظ ایتالیایی هست در کتاب قبلی توضیحش رو دادیم و امریکانو قهوه ای هست که با اضافه کردن قهوه غلیز روی آب داغ به دست میاد لاته به این صورت لا استرسش هست لاته قهوه غلیزی هست که با شیر داغ ترکیب شده و کاپوچینو کاپوچینو قهوه مخلوط با شیر داغ هستش که روی اون حباب هم داره و معمولا پودر شکلات هم روش میریزن تی رو که میشناسید چای خودمون هست و براونی و کروسان از انواع کیک ها هستم کروسانت کروسانت خونده میشه اما میتونیم به شکل فرانسویشون را, را رو تلفظ نکنیم و انتی رو هم تلفظ نکنیم در آخر و بگیم کروسان خب سنگل و دابل داریم سنگل به این معنا هست که شما اگر براتون یک فنجان قهوه یا اسپرسو یا هر کدوم از اینها رو میریزن چون باید با اون پکت های خاص اون پاکت های خاص هست اگر سینگل باشه یعنی یکی از اون پاکت های حالا شکر یا قهوه رو توی 
ظرفتون بریزن اگر دابل هست دو برابر میشه وقتی میگی دابل یعنی شیر یا محتویات قهوه باید دو برابر یا دو بسته بشه یا شکرش همینطور رگولار و لارج هم داریم رگولار به اندازه ظرف میگن که ظرف معمولی هست و لارج هم که ظرف بزرگش میشه خب بحث قیمت ها رو در یونیت سه بیشتر کار میکنیم به این ترتیب میریم قسمت B صفحه 27 2.26 Watch or listen to Rob and Jenny buying coffee Answer the questions خب قسمت قبل رو با هم کار کردیم انواع قهوه ها رو گفتیم سنگل و دابل رو توضیح دادیم لارج و رگولار هم توضیح دادیم خب حالا میریم فایل تصویری رو ببینیم اگر خواستید میتونید به فایل صوتی گوش بکنید ولی در صورت ما فایل تصویری رو میذاریم با هم نگاه میکنیم ببینیم که به سوالات زیر هم بتونیم پاسخ بدیم بگیم که What kind of coffee do Rob and Jenny have؟ چه نوع قهوهی میخورن؟ What do they have to eat؟ چه چیزی میخورن؟ و How much is it؟ قیمتش چنده؟ How much is it؟ قیمتش چنده؟ خب با هم به فایل تصویری نگاه میکنیم help you what would you like Jenny uh, an espresso please single or double double can I have a latte please regular or large large to have here or take away to take away anything else no thanks a uh, brownie for me please and a croissant okay how much is that That's 12.45, please. Sorry, how much? 12.45. Thank you. And your change. Thanks. Pile number one. What kind of coffee do Rob and Jenny have? Chino kahve Rob and Jenny mikhoran. Rob has a latte, and Jenny has a double espresso. خب راب لاته میخوره و جنی دابل اسپرسو میخوره نمبر 2 what do they have to eat what do they have to eat اونا چی میخورن راب has a brownie and croissant راب یه براونی میخوره و کراسان که دو نوع کیک هست و جنی doesn't have anything جنی هیچ چیزی نمیخوره یعنی کیکی نمیخوره و 3 how much is it چند میشه در کل قیمتش میشه 12.45 که قیمت به حسب پوند هست 12 پاونز 45 میشه C. Watch or listen again Complete the you hear phrases دوباره نگاه کنید و گوش کنید You hear, you say در درس قبل کار کردیم قسمتی که شما میشنوید یعنی به شما گفته میشه فرزن اگر ریسپشنیست باشه اینها حرفای ریسپشنیسته اینجا حرفای بریستا هست که مسئول فروش قهوه هست و اینجا هم که شما پاسخ میدید یا فردی که مشتری هست این پاسخ ها رو میده خب قسمت های یو هیر رو پر میکنیم Can I help you میتونم کمکتون کنم کمک لازم دارید بریستا این رو میگه قسمت پایین در کالچرال نوت میگه که بریستا کی هست اون فردی که اون آقایی که پشت بار وای میسته یا خانومی که پشت بار وای میسته و به شما قهوه میده بریستا هست که از کلمه ایتالیایی هست خب Can I help you میتونم کمکتون کنم What would you like Jenny Jenny چی دوست داری؟ اینو راب میگه An espresso please من یه اسپرسو میخوام لطفا و پرسیده میشه سنگل or دابل سنگل میخوای یا دابل میخوای پاسخ دابل Can I have a latte please میشه یه لاته بدید لطفا Can I have a latte و قسمت بعدی regular or large معمولی باشه یا بزرگ باشه regular گفتیم معمولی large که بزرگه پاسخ large بزرگ to have here or take away اینجا میخورید یا میبرید to have here برای اینجا یا take away یا بیرون بردنی 
و پاسخ to take away بیرون بردنی خب پس to have here anything else چیز دیگه no thanks نه متشکرم uh, brownie for me please and a croissant یه برونی برای من و یه کراسانت و پاسخ میده اوکی okay. How much is that? How much is that? راب میپرسه چند شده؟ قیمتش چند شد؟ That's 12.45 please That's 12.45 please لطفا 12 پوند و 45 Sorry how much? متوجه نمیشه میگه Sorry how much? ببخشید چند؟ پاسخ 12.45 Thank you. متشکرم. And your change. و بقیه پولتون. And your change. C H A N G E. Thanks. تشکر میکنم. Cultural note. Barista. A person who works in a coffee shop. کسی که در کافی شاپ کار میکنه و متخصص درست کردن انواع قهوه هست، لاته، اسپرسو، کاپوچینو و آمریکانو اینها. باید تخصص کافی رو داشته باشه و بهش بریستا گفته میشه استرسش هم روی رو هست بریستا 2.27 watch or listen and repeat the you say phrases copy the rhythm قسمت بالا رو فیلمش رو یا فایل صوتیش رو پخش بکنید قسمت you say رو شما تکرار بکنید و حتما ریتمش رو هم رعایت کنید in threes practice the dialogue in threes یعنی در گروه های ستایی مکالمه رو تمرین کنید F role play the dialogue in groups of three then change roles. به صورت ستایی نقش بازی بکنید و رولاتون رو عوض بکنید. به این صورت A کتاب رو باز میکنه book open you are the barista. شما بریستا هستید. و B کتابش رو میبنده book closed you invite C book closed to have a drink. شما نفر سوم رو دعوت میکنید که کتابش هم بسته است تو هاو درینک یه نوشیدنی بخوره ای این شکلی شروع میکنه ای بیگینز شروع میکنه کن آی هلپ یو میتونم کمکتون کنم بی از سی میپرسه وا وود یو لایک چی دوست دارید وا وود یو لایک و یا وات وود یو لایک چه چیزی دوست دارید پارت 4 فرست دی این دی آفیس روز اول در دفتر یا اداره 2.28 watch or listen and answer the questions خب فایل صوتی 2.28 رو میتونید گوش کنید ویدیو کلیپ شما میذاریم و به سوالات زیر باید بتونید پاسخ بدید میتونید پاز بکنید در حین فیلم و یعنی که فیلم رو کامل نگاه بکنید و بعد دوباره بیایید پاز بکنید پاسخ ها رو در بیارید با هم فیلم رو نگاه میکنیم This is the office, and this is Karen. Hello, Karen. Karen, this is Jennifer Zielinski from the New York office. Hello, Jennifer. Nice to meet you. Karen is our administrator. We all depend on her. Don't listen to Rob. <laughs> But it's true. <laughs> is this your first time in the UK, Jennifer? Yes, it is. But it isn't my first time in Europe. I have family in Poland. Really? And where do you live in New York? In Manhattan? Do you know New York? Yes, my sister lives in Brooklyn. I have family in Brooklyn too. Where does your sister live? Jennifer. Daniel? How nice to meet you. <sighs> At last. Would you like something to drink? Tea, coffee, water? Uh, no, I'm fine, thanks. Great. Oh, Karen, what time is my next meeting? At 12 o'clock. That's good. We have time. Okay, come into my office, Jennifer. Thank you. Talk to you later, Rob. Yeah, sure. Hope number one, what's Karen's job? What's Karen's job? Shogle Karen Chi has Karen's Molikiatron Shumbe Karen, apostrophe Astor, Molikiatro Show, Chi Show, Job Show, Shogle Show. Pasok, she's an administrator. Administrator اون یک مدیر هست 
Number two, where in Europe does Jenny have family? Where in Europe, در کجای اروپا, does Jenny have family? خانواده جنی در کجای اروپا هستند؟ پاسخ in Poland in Poland P O L A N D Poland لهستان هست یادتون باشه پی رو با حرف بزرگ بنویسید Number 3 where does she live in New York Where does she live in New York در کجای نیویورک زندگی میکنه in Manhattan Manhattan M A N H A T A N in Manhattan در منهتن زندگی میکنه Number four, does Karen have family in New York? آیا Karen هم در نیویورک خانواده داره؟ Yes, a sister. بله, یه خواهر داره. Number five, what does Daniel offer Jenny to drink? What does Daniel offer Jenny to drink? Daniel به Jenny تارف میکنه چه چیزی بنوشن؟ Tea, coffee or water. چای، قهوه یا آب Number six, what time is his next meeting? زمان جلسه بعدیش کی هست؟ 12 o'clock 12 o'clock ساعت دوازده Part B, look at the social English phrases Who says them? Rob, Karen or Daniel به عبارت های social English پایین نگاه بکنید کی این کلمات رو که این عبارت ها رو میگه؟ Rob, Karen, or Daniel. Here we are. در فیلم دیدیم که Robin رو گفت وقتی رسیدن گفت Here we are. Here we are یعنی رسیدیم. Is this your first time in the UK? آیا اولین بارتون هست که در UK هستید بریتانیا هستید؟ این رو Karen میگه. Would you like something to drink? این رو Daniel میگه. چیزی برای نوشیدن دوست دارید؟ و Talk to you later. بعدا با صحبت میکنم که دانیل هست Talk to you later دانیل 2.29 Watch or listen and check Do you know what they are in your language خب پاسخ قسمت بالا رو با نگاه دوباره به فیلم چک بکنید و بگید که اینهایی که در قسمت بالا گفته شد سوشال انگلیش فریز ها به زبان شما چی میشه که گفتیم Here we are یعنی وقتی که به دستینیشن میرسی مقصد میرسی میگی Here we are ما اونجاییم یا رسیدیم خب رسیدیم به این صورت اولین بارتونه که در حالا in the UK میتونه در جای دیگه باشه Is this your first time in for example تهران in Isfahan اولین بارتونه تو اسفان هستید یا تو تهران هستید چیزی برای نوشیدن میل دارید Would you like میل دارید میخواید چیزی و talk to you later بعدا باید صحبت میکنم talk to you later که به زبان ما میشه بعدا باید صحبت میکنم D. Watch or listen again and repeat the phrases. دوباره فا... فیلم رو نگاه بکنید یا فایل صوتی رو گوش کنید و عبارت ها رو تکرار کنید. خب در انتها Can you آیا میتونید کارهای زیر رو انجام بدید؟ Can you tell the time؟ آیا میتونید زمان رو بگید؟ Can you order food and drink in a cafe؟ آیا میتونید سفارش غذا یا نوشیدنی در یک کافه بدید؟ و یا Can you meet and introduce people؟ آیا میتونید با دیگران ارتباط برقرار کنید ملاقاتشون بکنید و یا معرفی بکنید خودتون یا دوستتون رو این کارها رو میتونید بکنید اگر میتونید که چک میگذارید اگر نمیتونید برگردید ببینید که راب و جنی و بقیه چطور این کار رو انجام دادن و شما هم حتما از اونها یاد بگیرید خب قسمت Practical English at a coffee shop تمام شد حتما قسمت های وکب و کمیونیکیشن رو هم ببینید و از اونها هم استفاده ببرید موفق و معید باشید به نام خدا وکیب بنک جابز از یونیت 3 Match the words and pictures تصاویر رو با کلمات بیایید مچ بکنید شغل اول an administrative assistant هست assistant گفتیم دستیار هست معاون هست administrative که مدیریت هست دستیار معاون و از این قبیل میتونه باشه منشی هم میتونه باشه Administrative صدای م استرس بیشتر میگیره Administrative Assistant دو تا کلمه داریم دو تا استرس داریم هر کلمه برای خودش استرس خودش رو داره Administrative Assistant و 
که تصویر نمبر 2 هست an architect architect که معمار هست تصویر شماره یک هست نمبر 1 تلفظ رو دقت داشته باشید ch نخونید این رو architect نمیخونیم این رو در فارسی میخونیم architect architect صدای k و tek architect معمار هست شغل بعدی a chef or a cook هست chef cook یعنی آشپز کوکر نگید یه وقت با آشپز ای آر نذارید بگید درایور تیچر ویتر داریم پس کوکر میشه آشپز خیر کوکر اون دستگاه خوراک پزی هست شف سر آشپز هست و یا کوک که آشپز هست نمبر 7 نمبر 6 ا کنستراکشن ورکر تصویر شماره 6 رو میبینید ا کنستراکشن ورکر کارگر ساختمانی هست که یک هلمت روی سرش هست کلاه ایمنی داره A dentist number four هست A dentist Dentist دندان پزشک A doctor A doctor number 17 تصویر شماره 17 A doctor پزشک An engineer Engineer مهندس هست تلفظ Engineer Near Engineer یک مهندس تصویر شماره هشت هست A factory worker یک کارگر کارخانه Factory worker هر کدومشون استرس دارن تلفظشون به این صورت Factory worker کارگر کارخانه نمبر 11 هست تصویر شماره 11 A flight attendant A flight attendant مهماندار هواپیما هست نمبر 22 A front desk clerk و a receptionist A front desk clerk که پذیرش هست Number 24 در تصویر میبینید قسمت چکین که میرید در هتل در قسمت های دیگه receptionist و یا front desk clerk بهش گفته میشه clerk کارمند هم هست Number 19 A hair stylist A hair stylist که تصویر شماره 19 رو میبینید آرایشگر هست هر ستایلست و جورنالیست نمبر 10 هست a journalist خبرنگار a lawyer تصویر شماره 12 هست a lawyer در تصویر میبینید وکیل هست a lawyer a manager و یا a bank manager نمبر 14 که مدیر هست حالا این مدیر اگر در بنک باشه میشه a bank manager اگر company باشه میگیم a company manager که این رو در پرانتز گذاشته یعنی optional هست تغییر میکنه a model نمبر 16 هست تصویر شماره 16 a model که مدل هست a musician موسیقی دان musician نمبر 18 هست a musician A nurse number five هست در قسمت بالا سمت راست A nurse تلفظ A nurse پرستار A pilot 21 A pilot خلبان هست و A police officer A police officer به این صورت هم تلفظ میشه Number 23 A police officer A policeman و a police woman هم داریم ولی به صورت کلی وقتی میخوایم بگیم میگیم A police officer افسر پلیس. A police officer و a sales person که در متن درس هم خوندیم فروشنده هست نمبر 15 در تصویر داریم یه خانومی هست a sales person فروشنده و a soccer player 13 بازیکن فوتبال هست soccer player a soldier number 9 هست سرباز a soldier a teacher number 25 که یه معلم رو نشون میده teacher و نمبر 3 تصویر رو ببینید یک دکتری هست دکتر حیوانات که میگیم دامپزشک وترینریان هست وترینریان به صورت خلاصه وت هم گفته میشه V E T وت نه V با V گفته میشه که وت گفته میشه صدای و خلاصش هست وترینریان دامپزشک و ا ویتر و یا ا ویترس که شغل آخرمون هست نمبر 20 پیش خدمت اگر آقا باشه ا ویتر هست و اگر خانوم باشه a waitress پیش خدمت زن هست a or an plus jobs we use a or an plus job words she's a model not she's model 
یادتون باشه وقتی که شغل رو خواستید بگید در مورد خودتون یا هر کسی دیگه باید از فل تو بی استفاده بکنید به علاوه ای or and بسته به اسمی که دارید بعدش و اون اسم شغل رو میارید میگید به عنوان مثال اگر یک تیچر هستید میگید I am a teacher I am a teacher اگر یک مهندس هستید میگید I am an an چون گفتیم که نمیتونیم بگیم I am a engineer دو تا صدا پشت هم بگیم میگید I am an engineer I am an engineer من یک مهندس هستم باید A و یا N رو بگید Part B 2.8 Listen and Check گوش کنید و چک کنید قسمت 2.8 رو میتونید گوش کنید و چک کنید به صدای نیتیف گوش کنید این کار رو خودمون هم با هم انجام دادیم C Cover the Jobs مشاغل رو بپوشونید In pairs In pairs Say what the people do بگید که شغل این افراد چی هست؟ به عنوان مثال She's a veterinarian He's an engineer یه دامپزش که یک مهندس اینا رو به انگلیسی بگید 2.9 Listen and repeat the sentences What do you do? شغل شما چیه؟ یا چی کار میکنید؟ What do you do? در قسمت پایین I'm a musician I'm a musician یک موسیقی دان هستم I'm an engineer یک مهندس هستم I work for a French company من برای یک شرکت فرانسوی کار میکنم I work in a store من در یک فروشگاه کار میکنم I'm a student یک دانشجو هستم I'm in college من در دانشکده هستم ببینید حتی اگر کار نداره دانشجو هست یا در دانشکده هست با what do you do میتونید پاسخ بدیم I'm in college I'm at school من در مدرسه هستم I'm unemployed من بیکارم Unemployed Employ یعنی به کار گیری کردن employed یعنی کسی که کار میکنه unemployed کسی که کار نمیکنه بیکاره و یا اینکه I'm retired من بازنشسته هستم I'm retired زمانی که میخوایم در مورد شغل بپرسیم این نکته هم خدمتون بگم what do you do و what's your job دوستان میپرسن چی هست what do you do زمانی استفاده میکنیم که بخوایم همه انواع مشاغل رو پوشش بدیم یعنی حتی اگر کسی شغلی نداشته باشه از یه بچه هم میخوای بپرسی دیگه نه پرسیم که uh, what's your job بهش میگیم what do you do کار چیه چی کاره هستی what do you do و طرف میتونه بگه که من I'm a student I'm in college به این صورت اگر شغلی هم داشته باشه میتونه بگه I'm a musician or I work for IBM I work for a bank به این صورت اما وقتی میگیم what's your job میدونیم که شغل داره حالا یا ادالت هست بزرگ سال هست و یا اینکه میدونیم چه شغلی داره میدونیم که یک نوع شغلی رو داره اونجا ازش میپرسیم what's your job پس نکته what do you do این هستش که همه نوع مشاغل و یا مشغولیتی که اون فرد داره رو میپوشونه و میتونیم با what do you do انواع این موضوعات رو مشاغل و یا مشغله هایی رو که دارن رو بپرسیم what's your job دقیقا شغل رو میپرسه میتونید برگردید به پیج 22 ادامه درس رو داشته باشید به نام خدا درس یونیت 3 رو با قسمت وکب ادامه میدیم با موضوع تایم در کتاب گذشته در مورد تایم صحبت کردیم و الان هم میخواییم ادامه صحبت همون رو در مورد تایم داشته باشیم مروری بر زمان هست Telling the time اعلام ساعت اعلام زمان چطوری بگیم که ساعت چنده بپرسیم چنده و چطور پاسخ بدیم به این ساعت نگاه کنید یکی از ساعت هایی که اینجا هستن اگر ساعت رو به این صورت به دو قسمت تقسیم کنیم یعنی سمت راست و سمت چپ باشه the right hand side و the left hand side داشته باشیم در سمت راست اگر اقربه دقیقه شما از دوازده تا شش باشه هر ساعتی که داشته باشیم باید با افتر بیان کنیم و اگر اقربه از این سمت به سمت دوازده بیاد یعنی از شش به سمت دوازده بیاد در نیمه چپ باید با تو بیان کنیم یعنی میخوایم بگیم گذشته و یا به به این صورت تمرین A رو حل میکنیم مجد واشز and فریزز قسمت اول نمبر وان رو با هم ببینیم خب اقربه ساعت شما روی 7 هست و اقربه دقیقه روی 9 هست که داره نشون میده 15 دقیقه مونده به 7 همونطور که گفتیم سمت چپ اقربه دقیقه شما رو اگر قرار گرفته باشه تو نیمه چپ قرار گرفته باشه با 2 میگیم خب اینجا میتونیم بگیم 15 to 7 و یا a quarter 
a quarter a quarter یعنی یک چهارم و به عربی که ما الان در فارسی استفاده میکنیم ما میگیم ربع یک ربع هفت این بهی که میگیم رو با two میگیم two t o و quarter همون ربع خودمون هست پس یک ربع هفت a quarter two seven حتی گاهی وقتا میتونیم این quarter a شو هم نگیم میتونیم بگیم quarter to seven quarter to seven یعنی یک ربع به ساعت هفت هست خب نمبر تو رو نگاه کنید نمبر تو نشون میده که 25 دقیقه به ساعت هفت داریم 25 دقیقه به ساعت هفت داریم خب 25 to 7 این توی وسط یعنی به 25 to 7 یا میتونیم بگیم 25 minutes to 7 که راحت ترش 25 to 7 هست ساعت بعد نمبر 3 نیمه اول قرار گرفته دقیقه شمارمون یعنی این سمت right hand side من افتاده right hand side یعنی در نیمه راستمون خب اینو گفتیم با after میگیم یعنی از ساعت 6 اینقدر مقدار گذشته اینقدر دقیقه گذشته خب چقدر گذشته 20 دقیقه گذشته میگیم 20 after 6 20 after 6 یا کامل میگیم it's 20 after 6 it's داریم زمان رو میگیم سوال بپرسیم what time is it زمان چنده ساعت چنده پاسخ میدیم it's و یا it is 20 after 6 20 بعد از 6 که میشه 20 دقیقه از 6 گذشته uh, British English ما میگیم 20 دقیقه از 6 گذشته رو میگیم 20 past 6 و یا به لحظه کامل 20 past 6 به این صورت و از ساعت نمبر 4 میبینید دوباره تو نیمه اول هستیم پس after میگیم میگیم یک روب از شش گذشته a quarter after six و یا quarter after six حالا کامل میگیم it is quarter after six it's a quarter after six به هر شکلی میتونید بگید یک روب از شش گذشته و اما ساعت دقیق ساعت ششه it's six o'clock it's six o'clock به این صورت و یا میتونیم بگیم دقیقا it's six o'clock sharp و it's six o'clock on the dot دقیقا on the dot به این صورت o-n-t-h-e که ده هست و d-o-t on the dot دقیقا ساعت شش هست یا exact time رو اگر بخوایم بگیم خب اینجا هم که مشخص سه دقیقه گذشته از عدد شش رو از ساعت شش گذشته گفتیم after خب شش و سه دقیقه بعد after رو بگیم three minutes after six three minutes after six اینجا هم همین شکل ده دقیقه از شش گذشته خب میگیم ten after six it's ten after 6 ساعت بعدی ساعت 6 و نیم رو داره نشون میده ساعت 6 و نیم میگیم it's 6:30 it's 6:30 ساعت 6 و نیم هست و یا حالت دیگه هم میتونیم بگیم it's half past 6 half h a l f half یعنی نیمه half past یعنی نیم گذشته half past six ساعت شش و نیم هست و ساعت شماره نه که مونده پنج دقیقه مونده به هفت it's five to seven five to seven ساعت پنج دقیقه به هفت هست خب بیان ساعت انواع مختلف داره شما میتونید هر نوع از این روش هایی که گفته شد میتونید بگید 5 to 7 it's 6.55 به صورت دیجیتالی بگید 6 و 5 و 5 دقیقه 6.55 or 5 to 7 
رو داشته باشید هر روشی که خودتون راحت تعیر رو میتونید بگید اما معمولا 655 و یا عدد ها که به صورت دیجیتال گفته میشه ساعت های پرواز ها هست ساعت های قطار ها هست و ساعت های برنامه ریزی ها به این شکل گفته میشه خب تمریناتش رو هم حل میکنیم با هم عدد ها رو میگیم گزینه اول نمبر 4 هست it's خب از این جمله ها اتس های اول رو شما حذف کنید اتس 615 اتس 615 شماره 4 هست میتونید بگید ساعت 6 و 15 دقیقه و یا اتس کوارتر افتر 6 یک رو بعد از ساعت 6 و یا اتس ا کوارتر افتر 6 ببینید چند حالت میتونید بگید یا عدد ساعت رو اول میگید و بعد دقیقه رو میگید که حالت دیجیتال هست و یا اینکه به صورت سبک قدیمی میگید میگید یه رو گذشته به این صورت quarter after six و یا a quarter after six اسرس رو هم که ببینید a quarter after fifteen و گذینه بعد number five it's six o'clock ساعت شش هست six o'clock ساعت شش و یا six o'clock on the dot که گفتیم دقیقا هست و a clock هم مخفف of the clock هست که در قدیم گفته می شد زمان it is six of the clock بوده که الان خلاصه شده یه اپروستروفی گرفته of the clock شنان شده a clock و number one هم که مشخص کرده it is six forty five ساعت شش و چهر و پنج و یا it is a quarter to seven یه رو به هفت هر کدوم رو که راحت ترید می گید گذینه بعدی نمبر 7 میشه at 6.10 اولی ساعت هست دومی دقیقه یعنی 6 و 10 و یا 10 after 6 10 دقیقه از 6 گذشته و بعدی گذینه عکس شماره 9 میشه at 6.55 ساعت 6 و 5 و 5 و یا 5 to 7 5 دقیقه به 7 گذینه بعدی نمبر 2 هست at 6.35 ساعت 6 و 35 دقیقه و یا 25 to 7 25 دقیقه به 7 گذینه بعدی نمبر 8 هست at 6.30 ساعت 6 و 30 و یا 7 پس 6 7 پس 6 ساعت 6 و نیم هست گذینه بعدی نمبر 6 هست is it's 3 uh, minutes after 6 It's three minutes after six. سه دقیقه از شش گذشته. مورد آخرمون It's six twenty. Six twenty یعنی شش و بیست. و یا twenty after six. بیست دقیقه از شش گذشته. خب two point twenty four رو میتونید گوش بکنید به فایل سوتی که این کار خودمون با هم انجام دادیم. و قسمت پایین باکس آبی time. You can ask for the time in two different ways. برای اینکه زمان رو بپرسید دو حالت مختلف دارید. یا میگید What time is it? و یا What's the time? What time is it? و یا What's the time? که خلاصه یه What is the time هست. For times that are not multiples of five, we use minutes. For example, it's three minutes after six. برای زمان هایی که مذرب پنج نیستن ما دقیقه رو استفاده می کنیم یعنی وقتی که ساعت 6 و 3 دقیقه هست ما واژه دقیقه مینت رو می یعنیم. اگر ساعت 6 و 1 دقیقه باشه می گیم It's one minute after 6 دقیقه داشته باشید It's one minute after 6 ساعت 6 و 1 دقیقه هست از یک به بعد هر چقدر که بود مینت رو باید جمع ببندیم و مثل این مثال ساعت 6 و 3 دقیقه میگیم It's 3 minutes after 6 اما وقتی که 5 میشه 10 میشه 15 همینطور به بعد دیگه نیاز نیست منت رو بیاریم میگیم It's 5 after 6 آیا It's 10 after 6 و یا It's a quarter after 6 به این صورت Part C cover the phrases Ask an answer with a partner What time is it? با هم ساعت ها رو تمرین بکنید ساعت رو نشون بدید و از دوستتون بپرسید اگر تنها هستید خودتون این گذینه ها رو چک بفرمایید What time is it? It's به این صورت جواب میدیم و یا What's the time? خب این قسمت به پایان میرسه میتونید برگردید به پیج 26 و ادامه درس به نام خدا Vocabulary Bank Verb Phrases مربوط به Unit 3 رو با هم کار میکنیم Cook number 19 هست To cook dinner و یا cook dinner شام درست کردن تلفظش هم آورده خیلی کمک میکنه بهتون cook 
غذا درست کردن آشپزی کردن cook dinner number 19 do do number 14 و 20 هست do homework housework و یا exercise هم میشه homework housework exercise هم میشه 14 و 20 و drink 17 drink water drink این صدایی که در اینجا میبینید ن و گ با هم ترکیب میشن میشه ن drink 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 water نوشیدن آب یا آب نوشیدن eat خوردن 18 هست fast food eat fast food eat کشیده هست صدای ای بلند هست go go to the movies رفتن به سینما go number 9 have have children بچه داشتن number three like animals دوست داشتن حیوانات number eight هست listen listen صدای تی تلفظ نمیشه در اینجا حرف تی تلفظ نمیشه استرس شم روی لست گذاشته listen گوش کردن eleven هست listen to music number one live که تصویر اول هست live in an apartment live live نمیخونیم این رو live یه کوتاه هست live in an apartment در یک آپارتمان زندگی کردن play play tennis play the guitar بازی کردن تنیس هست و گیتار که از لوازم موسیقی هست بعد the رو بیاریم play the guitar نواختن هست زدن گیتار هست play the guitar تصویر 12 و 15 هست read ای کشیده read a newspaper تصویر شماره 7 هست number 7 read a newspaper خواندن روزنامه say say 16 say sorry تصویر شماره 16 say sorry از خواهی کردن speak speak 5 هست speak german speak german تصویر شماره 5 داره آلمانی صحبت میکنه فلگ رو هم میبینید در درس گذشته کار کردیم فلگ جرمنی هست که در تصویر هم میگه گوتن تاگ یعنی روز بخیر study number 4 هست study economics اقتصاد خوندن رشته اقتصاد رو خوندن economics study take 13 هست take an umbrella چطر برداشتن want want a new car همونطوری که میبینید داره به یک نو کار فکر میکنه نمبر 6 هست و watch watch television or tv watch تلفظ رو هم ببینید نمبر 10 هست تلویزیون تماشا کردن wear glasses نمبر 21 wear glasses عینک زدن و work که work in an office نمبر 2 هست work in an office در یک آفیس کار کردن هست Work has two meanings Work دو تا معنا داره She works in a museum It's her job اون توی موزه کار میکنه اینجا work به معنای شغلش هست و نمبر تو میگه The phone doesn't work The phone doesn't work یعنی تلفن خرابه یا خراب شده It is broken این خراب شده doesn't work یعنی خراب شده پس دو تا معنا داره یکی این که کارش این هست شغلش این هست یا یعنی این که uh, or works the phone works یعنی درست و سالم هست میتونه معنای مثبت هم داشته باشه و have or eat چند جا شما دیدید که برای خوردن فعل have رو آورده تفاوت have با eat چی هست have can be used with both food and drink and is common with meals for example have a sandwich have a coffee, have lunch. Have میتونه برای هر دو نوع غذای جامد و مایع به کار بره یعنی food و drink. و با وعده های غذایی هم معمولا رایج هست استفاده میشه میشه have a sandwich, have a coffee, have lunch. یه ساندویچ خوردن، یه قهوه نوشیدن یا خوردن و have lunch یه وعده نهار خوردن هست. Eat can only be used with food. For example, eat fast food. Eat رو فقط میتونید با فود که شکل جامدی داره استفاده بکنیم. 
و مثلا میگیم ایست ایت فاست فود غذای آماده خوردن فاست فود خوردن درینک رو هم که میدونید فقط برای مایات استفاده میکنیم مثل درینک تی اور کافی اور واتر و از این قبیل cover the verbs and look at the pictures test yourself or a partner خب میدونید چیکار بکنید روی افعال رو میپوشونید به تصاویر نگاه میکنید و برای خودتون ورب فریز ها رو میسازید یا یعنی اینکه از دوستتون میپرسید که تصاویر چه چیزی رو نشون میده فور ایزامپل اینجا رو نشون میدید میگین take an umbrella و یا do homework or do exercise برای گیتار برای پیانو برای وسایل موسیقی آلات موسیقی گفتیم there رو میاریم play the guitar به این صورت تلفظ میکنیم فعل play رو هم براش میاریم خب قسمت verb phrase vocab bank unit 3 در اینجا به پایان میرسه میتونید برگردید به page 20 و ادامه درس به نام خدا قسمت writing unit 3 رو با هم داریم انجام میدیم personal profile هست profile رو دیگه حتما باش آشنا هستید قسمت اطلاعات شخصی صفحه شخصی خودتون هست در صفحه های مجازی شبکه های اجتماعی personal profile هست profile شخصی روی Jamie's profile do you have similar interests پروفایل جیمی رو بخونید آیا شما هم علاقمندی های مشابهی دارید سیملار یعنی مشابه سیملار انترست انترست یعنی علاقمندی در اینجا Look at the examples below. مثال های زیر رو هم نگاه کنید خب ببینیم and but and or رو داریم اینجا and I speak English and a little Italian حرف ربط و رو داریم کار میکنیم من انگلیسی صحبت میکنم و یه مقدارم ایتالیایی I speak English and a little Italian و مقداری هم ایتالیایی و I watch the news and soccer on the weekend من آخر هفته اخبار تماشا میکنم و فوتبال The news and soccer و اما but I speak English یه ویرگول میذاریم But I don't speak Italian. But رو زمانی میاریم که یه طرف جمله مثبت باشه یه طرف جمله منفی و یا عکسش یه طرف این طرف منفی باشه این طرف مثبت. قبل از but باید حتما یه ویرگول هم بیاریم. ویرگول هم به کلمه قبلی میچسبه و نه به but. من انگلیسی صحبت میکنم اما ایتالیایی صحبت نمیکنم. I speak English but I don't speak Italian. I'm from Chicago. ویرگول گذاشته but I live in San Francisco من اهل شیکاگو هستم اما در سان فرانسیسکو زندگی می کنم or به معنای یا I don't speak English or Italian من انگلیسی یا ایتالیایی صحبت نمی کنم I don't like classical music or blues من موسیقی کلاسیک یا بلوز رو دوست ندارم و ای جی که مخفف اگزمپل گریتیا هست که از لاتین اومده ای جی به این صورت نوشته میشه ای نقطه جی نقطه به این صورت باید بذارید که به معنای فور اگزمپل هست به عنوان مثال we often use it when we write informally وقتی که به صورت غیر رسمی می نویسیم از فور اگزمپل استفاده می کنیم I like folk music من موسیقی محلی دوست دارم ای جی گذاشته اگزمپل گریتیا و در انگلیسی میگیم for example هر وقت این علامت رو دیدید میگید for example uh, بالیهو به عنوان مثال بالیهو که یکی از که یک آهنگ محلی هست رو دوست داره مثال آورده اینجا نوشتنش هم به این صورت I like folk music ویرگول ای نقطه جی نقطه رو میزهید یه ویرگول بعدش باید بذارید و بعد با یه فاصله بعد شروع کنید پس مثال رو اینجوری میزنیم در نوشته هامون خب قبل از اینکه این قسمت رو بخونیم میریم پروفایل جیمی رو میخونیم جیمی هاملتون مای پروفایل اسمش جیمی هاملتون هست در شبکه نت فرندز ورلد واید هست شبکه دوستان در شبکه جهانی هست هوم تاون وطنش هست آی ام فرام شیکاگو بات آی لیو ان سان فرانسیسکو من اهل شیکاگو هستم اما در سان فرانسیسکو زندگی می کنم اکیوپیشن اکیوپیشن همون شغل هست جاب هست What do you do هست I'm a graphic designer من یک طراح گرافیک هستم I work for an international company من برای یک شرکت بین امولالی کار میکنم An international company Languages I speak English and a little Italian 
من انگلیسی صحبت میکنم و یه مقدارم ایتالیایی و interests علاقه مندی ها music, films, tv و sports music, I like pop and folk من موسیقی پاپ و فوک محلی هست رو دوست دارم I don't like classical music or blues من موسیقی کلاسیک یا بلوز رو دوست ندارم Films I like American and Asian movies من فیلم های امریکایی و آسیایی رو دوست دارم Asian بخاطرتون هست Asian آسیایی American اینا ملیت هستن به این صورت باید A و A رو بزرگ بنویسیم I love old Japanese movies من عاشق فیلم های ژاپنی قدیمی هستم For example ببینید چطور نوشته یه ویرگول یه فاصله ای جی و دوباره بعدش یه ویرگول کوروساواس 7 سامورای فیلم هفت سامورای کوروساوا رو تی وی آی واچ دی نیوز این دی ایونینگ اند ساکر اون دی ویکند من اخبار و فوتبال رو شب در تعطیلات نگاه میکنم یا در آخر هفته نگاه میکنم دی نیوز این دی ایونینگ اند ساکر اند اوور یعنی و Sports. I play tennis and I go to the gym. من تنیس بازی می کنم و به باشگاه می رم. خب این انترستاش رو آورده و با شخصات شخصیش رو هم که آورده. See, write a profile of yourself. Use the same headings, hometown, music, etc. Attach a photo if you can. Use and, but, and, or to join your ideas together. حتما این کار رو دقیقا انجام بدید. این رو توی صفحه کاغذ حتما بیارید انجام بدید و مشخصات خودتون رو بیایید بنویسید یا اگر صفحه های اجتماعی دارید که به انگلیسی هست میتونید این کار رو انجام بدید یه پروفایل خودتون رو بیایید بنویسید همین هدینگ ها رو بیایید انجام بدید از روی همین هدینگ ها هم استفاده بکنید هوم تاناتون رو بگیرید آکیوپیشنتون رو بگیرید لنگویج هایی که بلدید رو بیایید بنویسید و به همین صورت اینترستتون رو هم همین شکل علاقمندیاتون همینطور و attach a photo attach یعنی زمیمه کردن وصل کردن در فارسی الساق هم میگن محل الساق عکس اینجا attach میکنید attach a photo if you can اگر میتونید یه عکس هم بچست کنید حتما از and, but و or استفاده بکنید که ایده هاتون رو به هم دیگه وصل بکنید این کاری که گفته مخصوصا and, but, or رو حتما انجام بدید and دو تا چیز مشترک و شبیه هم رو به هم میچسبونه but گفتیم یه طرف منفی یه طرف مثبت میتونه بشه و or میتونه دو تا چیز باشه این یا اون example هم که میدید for example رو به چه صورت باید استفاده کنید اگر همینجا این کلمات رو این حرفای ربط رو تمرین بکنید در آینده اصلا مشکلی نخواهید داشت در بحث رایتینگ IELTS در بحث رایتینگ تافل و یا هر چیز دیگه check your profile for mistakes پروفایل خودتون رو برای میستیک ها چک بکنید for example capital letters and spelling نوشته ها درست نوشته شده باشه حروف خوب نوشته شده باشه capital letter ها رعایت شده باشه مثل American مثل English و غیره خب بیتوید برگردید به page 25 ادامه درس موفق باشید